రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఐశ్వర్య రాయ్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఏఆర్ రెహమాన్ నరేంద్ర మోడీ ఈ పేర్లు వింటే ఎవరికైనా సరే భారతీయులైతే కనుక వాళ్ళతో పక్కన కొద్దిసేపు ఉండాలనుకుంటారు ఒకవేళ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరితో ఒక కప్పు కాఫీ తాగితే బాగుంటుంది అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి ఐశ్వర్య రాయ్ ఇండియాలో ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ఒకవేళ మీ క్రికెట్ ఆడే అవకాశం ఇస్తే కనుక సచిన్తో ఓపెనింగ్కి వెళ్తే కనుక సూపర్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ కాబట్టి ఏఆర్ రెహమాన్తో కలిసి కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ వాయించమంటే ఇట్ విల్ బీ అన్ ఆసమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకవేళ ప్రపంచంలో నాయకుల్లో ఒక నాయకుడు పక్కన కూర్చోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ నరేంద్ర మోడీ ఓకే అతి ఎక్కువ దేశాలు మొదటి సంవత్సరంలోనే కవర్ చేశాడు ఓకే సో గ్రేట్ బట్ వన్ స్టనింగ్ యాంటీ క్లైమాక్స్ ఏంటి తెలుసా ఒకవేళ ఈ నలుగురు గురించి కానీ ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈరోజు ఈ క్షణాన్న యేసుప్రభు వస్తే ఈ నలుగురు నరకంలో ఉంటారు ఐ డోంట్ విష్ దాట్ నా కోరిక అది కాదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్తారు అని నేను అంటలేదు మేబీ యేసుప్రభు ఒక వారం రోజుల తర్వాత వచ్చి ఈలోగా వాళ్ళకి ఎవరికైనా గాస్కులు చెప్పి వాళ్ళు యేసుప్రభుని అంగీకరిస్త పరలోకంలోకి వెళ్తారు బట్ రైట్ నా అట్ దిస్ మూమెంట్ ఒకవేళ కనుక యేసుప్రభు వస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నరకంలోకి వెళ్తారు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంది వాళ్ళకి ఎబిలిటీ ఉంది వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఉంది లేనిదేంటో మనం చూద్దాం సచిన్ టెండూల్కర్ మనలో చాలా మందికి ఇష్టం బట్ సచిన్ టెండూల్కర్తో పాటు ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ ఒకే టైంలో వచ్చారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆరు వందల ముప్పై ఒక్క పరుగుల భాగస్వామ్యం చేశారు సిక్స్ థర్టీ వన్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ బాంబే రంజీ ట్రాఫీ అంత ఎక్కువ పార్ట్నర్షిప్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎవరూ లేరు అతి తక్కువ టైంలో అతి ఎక్కువ రన్స్ చేసింది సచిన్ కాదు ఇంకొక వ్యక్తి అతి ఎక్కువ డబల్ సెంచరీస్ అతి తక్కువ టైంలో చేసింది సచిన్ కాదు ఇంకొక వ్యక్తి అతి ఎక్కువ టాలెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సచిన్ కాదు ఇంకొక వ్యక్తి అతను ఎవరో కాదు సచిన్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అతని పేరు వినోద్ కాంబ్లీ మీలో చాలా మందికి వినోద్ కాంబ్లీ తెలిసి ఉంటారు వినోద్ కాంబ్లీ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ బెటర్ దెన్ సచిన్ ఒకవేళ కనుక వినోద్ కనుక ఈరోజు ఉన్నట్లయితే కాంబ్లీ సచిన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎనీవేర్ క్లోజ్ సచిన్ ఎక్కడో కూడా దగ్గర ఉండేవాడు కాదు ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎ స్టోరీ దట్ హ్యాపెన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అగో the story that happened right before our eyes mana kallam murugu mundu jarigina twandi sannivesanni meeku cheptunnan but why vinod kambli could not make it up endukani vinod kambli cheyala payadu endukani sachin aa vidhanga raaninchagaligadu the only difference is this vinod kambli ki shakti unnadi vinod kambli ki talent unnadi vinod kambli ki avakasham unnadi kani aina tappu dawar paddadu he has a very great weakness for women ఆయనకి అమ్మాయిలు అంటే పిచ్చి అమ్మాయిల పిచ్చిలో పడి ప్రాస్టిట్యూట్స్ వెనకాల పడి జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు ఈరోజు పూణే హోటల్లో ఒక వెయిటర్గా పనిచేసే స్థాయికి వచ్చాడు అంత దిగ్గజారిన పరిస్థితికి వెళ్ళాడు నేనేమో ఊహించి మాట్లాడట్లేదు సృష్టించి మాట్లాడలేదు ఇది జగమెరిగినటువంటి సత్యం అలాంటి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లాల్సినటువంటి వ్యక్తి అలాంటి దిగ్గజారి పరిస్థితికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అలాగా రావడానికి అవకాశం ఉన్నదా ఎస్ ఉన్నది దేవుడికి అది ఇష్టమా లేదు దేవుడు అది ఆశించాడా లేదు దేవుడు ఆ విధంగా శాసించాడా లేదు దేవుని చిత్తము అదా కాదు మరి ఎందుకు అట్లా అయింది వాయ్ వైట్ హ్యాపెన్ అది ఈరోజు మనం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనము నేర్చుకోబోతున్నాం నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ వ్యక్తి చాలా మందికి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ క్రైస్తవ సినిమాలు గనక చూసేటువంటి అవకాశం మీకు ఇస్తే ప్రాబబ్లీ ఈ వ్యక్తిని బేస్ చేసుకున్నటువంటి సినిమా మీలో చాలా మంది చూడటానికి ఇష్టపడతారు ఆ క్యారెక్టర్ అలాంటిది దేవుడు అతన్ని హీరోగా తయారు చేశాడు కానీ అతడు జీరోగా చచ్చిపోయాడు దేవుడు అతన్ని ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తయారు చేద్దాం అనుకున్నాడు అతడు ఒక పనికి మాలిన వ్యక్తిగా చచ్చిపోయాడు బట్ స్టిల్ గాడ్ ఇన్ ఇస్ గ్రేస్ దేవుడు తన కృపలో జీవ గ్రంథములో ఆయన పేరు కొట్టేయలేదు పవిత్ర గ్రంథములో ఆయన కంటూ పవిత్ర స్థానాన్ని కల్పించాడు అలాంటి పతనానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తికి కూడా దేవుడు స్థానాన్ని కల్పించగలడా ఎస్ కాబట్టి ఈ యొక్క వ్యక్తి జీవితంలో వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద త్రీ స్టేజెస్ ద టాప్ ద లో అండ్ ద ఫినాలే 
ద టాప్ లో అండ్ ద ఫినాలే ఒకవేళ మీరు టాప్ లో ఉంటే కనుక జాగ్రత్త మీరు లోకి వెళ్తారేమో ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ లో లోకి వచ్చినట్లయితే ఫినాలే అన్న బాగా చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలో ఈ వ్యక్తి జీవితాన్ నుంచి మనము చూడగలుగుతాం ఇస్రాయలీ యొక్క చరిత్రలో దెర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఆ క్రిటికల్ మూమెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి నాయకుల జీవితాన్ని దేవుడు మనకి అందించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు మోషే యహోష్వాలు ఇస్రాయలీని ఐగుప్తి బానిసత్వాన్ని నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఆ దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి దేశంలో పెట్టాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి శత్రువులందరినీ వెళ్ళగొట్టేసిన తర్వాత పన్నెండు భాగాలు చేసి పన్నెండు గోత్రాలకి ఇచ్చారు ఈ పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళు వారి వారిని వారు పరిపాలించుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విధంగా పరిపాలించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి రాజు లేడు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ కింగ్ వాళ్ళకి రాజు లేడు మరి ఎవరు పాలించారు వాళ్ళని వాళ్లే పరిపాలించుకున్నారు రాజు లేనందున ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వారు చేశారు అనేది మనము న్యాయాధిపతుల గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఆ మూడు వందల యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర అలాంటిది త్రీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆ మూడు వందల యాభై సంవత్సరాల్లో గొప్ప నాయకులు పరిపాలించారు వాళ్ళని న్యాయాధిపతులు అన్నారు ఇస్రాయలీలకి పన్నెండు గోత్రాలు యేసు ప్రభుకి పన్నెండు మంది శిష్యులు అదే విధంగా న్యాయాధిపతుల్లో పన్నెండు మంది ఉన్నారు గోత్రాలన్నీ మగవాళ్ల పేర్లే శిష్యులందరూ కూడా మగవాళ్లే కానీ న్యాయాధిపతుల్లో ఒక ఆమె లేడీ డెబోరా అని ఆమె నలభై సంవత్సరాలు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఏలినటువంటి వ్యక్తి డెబోరా ఈ యొక్క న్యాయాధిపతులు పన్నెండు మందిని రెండు గుంపుల్లో చూస్తారు మేజర్ న్యాయాధిపతులు మేజర్ జడ్జెస్ అండ్ మైనర్ అని చూస్తూ ఉంటారు మేజర్ లో మనకి ఒథినియల్ ఎహూద్ డెబోరా గిద్యోన్ జఫ్తా అండ్ సంసోన్ వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఒక్కొక్క టైంలో దేవునికి మహిమకరంగా వాళ్ళు పరిపాలించినట్లు చూస్తాం సముద్ర తీరానికి వెళ్తే కనుక సముద్రపు అలలు పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తూ ఉంటాయి పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసినట్లయితే సైన్ తీయటాని కనుక గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తూ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన వాళ్ళు అయితే మన హార్ట్ బీట్ని ఈసీజీగా తీసినట్లయితే పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తుంది పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చిందంటే పోయావని అర్థం కాబట్టి అది పైకి వెళ్ళి కిందకు రావాల్సిందే పైకి వెళ్ళి కిందకు రావాల్సిందే నా వై ఆమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఎందుకని ఈ విధంగా చెప్తున్నాను ఆత్మీయ జీవితం కూడా హార్ట్ బీట్ లాంటిది ఆత్మీయ జీవితం కూడా సముద్రపు అలలు లాంటివి ఎందుకంటే ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఒడుదుడుకులు అనేది సహజం ఆత్మీయ జీవితాల్లో పైకి వెళ్ళటం కిందకు రావటం అనేది సహజం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఆ టూ సైడ్స్ ని మనం చూడగలుగుతాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం టోటల్ గా త్రీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో సెవెన్ టైమ్స్ వాళ్ళు పైకి వెళ్ళారు సెవెన్ టైమ్స్ వాళ్ళు కిందకు వచ్చారు పైకి వెళ్ళటం అంటే ఏంటి ఆత్మీయంగా పీస్ఫుల్ గా ఉండటం అనేది పైకి వెళ్ళటం కిందకు రావటం అంటే ఏంటి దేవుని యొక్క కోపాన్ని బట్టి శాపగ్రస్తమైనటువంటి జీవితంలో అణగారినటువంటి స్థితిగతుల్లోకి వెళ్ళటం అనేది లోయెస్ట్ ఈ యొక్క సైకిల్ పైకి వెళ్ళి కిందకు రావటం పైకి వెళ్ళి కిందకు రావటం అనేది సెవెన్ టైమ్స్ జరిగింది న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం ఈరోజు సెవెంత్ సైకిల్ ని మనం చూడబోతున్నాం ఈ సైకిల్ లో ఎప్పుడు కూడా ఇవే విషయాలు ఉంటాయి ఏంటి ఆ విషయాలు అంటారేమో దేర్ విల్ బి ఫైవ్ థింగ్స్ మొదటిది ఏంటనంటే వాళ్ళు శాంతంగా ఉన్నప్పుడు పాపం చేస్తారు పాపం చేయంగానే దేవుడు శాపాన్ని ఇస్తాడు శాపాన్ని ఇవ్వంగానే వాళ్ళు జపం చేయటం మొదలు పెడతారు జపం చేయటం మొదలు పెట్టంగానే దేవుడు క్షేమాన్ని పంపిస్తాడు క్షేమాన్ని పంపించంగానే వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు కొంతకాలం దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ స్టేజెస్ మొదటిది పాపం పాపం చేయంగానే శాపం శాపం రాగానే జపం జపం రాగానే క్షేమం క్షేమంతో కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దం అయిపోతారు మనం కూడా అంతే క్షేమంగా ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ గా ఉంటాం పాపం చేసినప్పుడు శాపం వచ్చినప్పుడు గొడవ చేయటం మొదలు పెడతాం అప్పుడు జపం చేయటం మొదలు పెడతాం సో ఇవి మన లైఫ్ లో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ని మనం చూడబోతున్నాం బైబిల్ లో డేవిడ్ లాగా మనం గొప్ప విజయాలు సాధించిన వాళ్ళం కాకపోవచ్చు సాలమన్ లాగా గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళం కాకపోవచ్చు మోసే లాగా అమోఘమైనటువంటి కార్యాలు చేసిన వాళ్ళం కాకపోవచ్చు అయితే సంసోను లాగా మాత్రం మన జీవితంలో పైకి వెళ్ళి కిందకు పడిపోయిన వాళ్ళు మాత్రం అయి ఉండొచ్చు సంసోను లైఫ్ తో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీలో ఏ ఒక్కరు కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోలేను అని అంటున్నట్లయితే అయితే మీరు డ్రామా ఆడుతున్నారు లేకపోతే మీరు ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయి ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ అయోటా ఆఫ్ లైఫ్ 
నీ జీవితంలో కొన్న ఊపిరి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ వ్యక్తి జీవితాన్ని చూసి ఎస్ నా లైఫ్ ఇలాంటిదే అని మీరు చెప్పగలుగుతారు నా లైఫ్ ఇలాంటిదే తొంభై ఆరు వచనాలు ఉన్నాయి సంసోను గురించి బైబిల్లో నాలుగు అధ్యాయాలు సంసోను గురించి ఒక స్టోరీ లాగా రాశారు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మీరు తలంచుకోవద్దు బైబిల్ తీయొద్దు నా స్టోరీ వినండి తర్వాత మీరు తీద్దరు ఓకే డోంట్ వరీ లిజన్ టు మై స్టోరీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ లిజన్ టు మై స్టోరీ దాట్స్ ఎనఫ్ ఓకే టెన్షన్ పడి తీసి ఏమీ చేసేది ఏమీ లేదు మీరు పేగలిగేది ఏమీ లేదు అక్కడ ఓకే లిజన్ టు మై స్టోరీ ఓకే పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అధ్యాయాలు ఈ నాలుగు అధ్యాయాలలో స్టోరీ కనబడుతుంది అవి తొంభై ఐదు వచనాలు దేవుడు సంసోన్ యొక్క లైఫ్ ని చివరి క్షణాల్లో క్షమించాడు చివరి క్షణాల్లో ఓకే అని అనిపించాడు అందుకనే హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనంలో విశ్వాసుల యొక్క ఆ పట్టీలో సంసోని పేరు ఉంచగలిగాడు so that is the confidence we have that when we go to heaven there we will find samson endukante viswasa veerullo samson ni oka vyakti ga pettadu kabatti therefore meeku a promising note meek meek ichanu kabatti meeru a position lo unna ante aathmeyanga top position lo unna aathmeyanga neechamaina position lo unna bay padalsina avasaram ledhu alante samson ki devudu opportunity ichi restore cheyagaligithe ninnu nannu kuda restore cheyagalu there is no doubt నిన్ను నన్ను కూడా రెస్టోర్ చేయగలడు దేర్ ఫోర్ శాంసన్ ఏం చేశాడు నేనేం చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించగలిగినట్లయితే సరిపోద్ది శాంసన్ లైఫ్ గురించి సింపుల్ గా చూద్దాం ఏంటనంటే ఇస్రాయేలీలు యథావిధిగా మళ్ళీ పాపం చేశారు దేవుడు శాపంలోకి పంపించాడు శాపంలోకి పంపించిన తర్వాత ఈ ఒక్క మూమెంట్ లో మాత్రం వాళ్ళు జపం చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు అని తర్వాత చూద్దాం వాళ్ళు జపం చేయలేదు ప్రార్థన చేయలేదు అయితే మనోహ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన భార్య ఉన్నది పొలంలో పనిచేస్తా ఉంటే దేవుడు అక్కడికి వచ్చాడు మనోహ భార్య దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు మందు కొట్టద్దు నువ్వు ఖర్జూరాలు ద్రాక్షాలు ఇలాంటి తినొద్దు నేను నీకు ఒక కొడుకుని ఇస్తాను ఆ కొడుకు పుట్టిన తర్వాత వాడు జుట్టు కత్తిరించొద్దు నెంబర్ వన్ వాడు చచ్చిన దాన్ని ఏది కూడా పట్టుకోకూడదు నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ వాడు వైన్ కి సంబంధించిన ఏది తాకూడదు గ్రేప్ జ్యూస్ కి సంబంధించిన ఈ మూడు చేయకూడదు అది నాజీర్ చేయబడినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణం నేను అతన్ని ఇస్రాయలీని విమోచించడానికి మొదలు పెట్టేవాడుగా చేస్తాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇన్ ద బిగినర్ అని అన్నాడు ఈమెకి టెన్షన్ పుట్టుకొచ్చింది వచ్చి భర్తతో చెప్పింది అయ్యా అయ్యా ఇది విషయం అని ఆవిడ హడావిడితో మాట్లాడుతా ఉంటే మనోహాకి ఏమీ అర్థం కాలేదు ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా మోకరించి ప్రార్థన చేశారు దేవా నా భార్య చెప్తుంది ఏం అర్థం కావట్లేదు ప్లీజ్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రావా అని అడిగాడు దేవుడు దయ చూపించాడు మళ్ళీ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మనోహర్ క్లారిటీ పొందాడు క్లారిటీ పొందిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు నీ పేరు అంటే చెప్పు అన్నాడు బుద్ధి ఉందో లేదా నా పేరు ఇంటే సస్తా నువ్వు అని అన్నాడు ప్లీజ్ ఏం చేయాలో చెప్పు నేను కృతజ్ఞత నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే బలర్పించు దేవుడికి అని అన్నాడు అంటే మనోడు దేవుడికి బలర్పిస్తే ఆ హోమము ఈయన వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు కదా దేవదూత ఆ దేవదూతతో పాటు వెళ్ళిపోతా ఉంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా కింద అంటే దేవుడే వచ్చాడనమాట మనం చచ్చిపోతాం ఆయన చూసాం కదా అంటే భార్య అంటదే పెచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని కరుణిస్తేనే కదా మనం ఇచ్చేటువంటి బలిని స్వీకరించేది ఎందుకు చంపేస్తాడు సైలెంట్ గా ఉన్నా అన్నాడు ఇది పదమూడో అధ్యాయం దాంతో ఒక బాబు పుట్టాడు ఆ బాబు పెద్దోడయ్యాడు ఆ బాబు మీద దేవుని యొక్క ఆత్మ రావటం మొదలు పెట్టాడు దేవుని యొక్క ఆత్మ అభిషేకాన్ని బట్టి ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు దాట్ ఈస్ థర్టీన్త్ చాప్టర్ ఇది పదమూడో అధ్యాయం పదమూడో అధ్యాయంలో రెండే రెండు పదాలు గుర్తుంటే సరిపోద్ది మీకు ఒకటి ఆరంభం ఇంకోటి అభిషేకం ఒకటి ఆరంభం రెండోది అభిషేకం లుక్ అట్ దీస్ టూ వర్డ్స్ అబౌట్ గిడియోన్ గిడియోన్ గురించి ప్రతి చాప్టర్ కి టూ వర్డ్స్ ఇస్తాను ఆ టూ వర్డ్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే మీకు ఆ చాప్టర్ అంతా కూడా మీకు అర్థం అది థర్టీన్ చాప్టర్ ఇస్ ఆరంభం అండ్ అభిషేకం పద్నాలుగో అధ్యాయం మేబీ శాంసన్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిన ఉంటుంది థర్టీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఆయన టిమ్నా అనేటువంటి ఒక ఊరు వెళ్ళాడు టిమ్నా అనేది యాక్చువల్ గా శాంసన్ కొండ మీద ఉంటాడు టిమ్నా అనేది లోయలో ఉంటుంది కిందకి వెళ్తే వస్తుంది అనమాట లోయలో ఆ లోయలోకి వెళ్ళాడు ఆ లోయలోకి వెళ్తే ఒక అమ్మాయి కనబడింది అమ్మాయి కడితే ఫిగర్ బాగా అనిపించింది ఇంటికి వచ్చి డాడీ మమ్మీతో అన్నాడు మమ్మీ టిమ్నా అనే ఒక ఊరు వెళ్ళాను సూపర్ ఉన్నది ఫిగర్ పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఏమన్నారంటే ఇంట్లో మన వాళ్ళు ఎవరు లేరా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు లేరా మన కల్చర్లు ఎవరు లేరా మన ఊరు వాళ్ళు ఎవరు లేరా చేయలేదు నాకు 
వాళ్ళే కావాలి అని అన్నాడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీకి ఏం చేయాలో తెలియక కొడుకుని తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నారు దారిలో ఒక పుల్లి అడ్డు వస్తే చపాతి చింపినట్లు రెండు ముక్కలు చింపు అవతల పడేశాడు వెళ్ళిపోయాడు భార్యను చూసినప్పుడు విపరీతంగా ఆనందించాడు సూపర్ చూడు ఐశ్వర్యరా లెక్క ఉన్నది అని మమ్మీ డాడీతో అన్నారు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక సరేరా అని అన్నాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు ఆ చచ్చిపోయినటువంటి సింహం యొక్క ఈ ఈ కళాబరం ఉంటది కదా స్కెలిటన్ దాంట్లో ఒక తేనె తట్టు పట్టింది ఆ తేనె తట్టు తీసి తాగి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీకి ఇచ్చాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత భార్యతో పార్టీ చేసుకుందాం అనుకున్నాడు పార్టీ టైంలో ఒక చిన్న ఆయన చిక్కుముడి వేశాడు దానికి జవాబు చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలోకి వస్తే అవతల పార్టీ వాళ్ళంతా ఓడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు టిమ్నాలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని ఉపయోగించి మీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ మాట తెప్పిస్తావా లేదా అని అన్నారు ఆవిడ యథావిధిగా ఏడవటం మొదలు పెట్టింది చెప్తావా లేదా అని సెవెంత్ డే వచ్చేసింది సెవెంత్ డే చెప్పేశాడు ఆ మాట వెళ్ళి వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు ఈయన పరువు తీసి ఆ మాకెందుకు తెలియదు అనుకున్నావు అని జవాబు చెప్పేశారు అయిపోయింది సంసోను ఓడిపోయాడు కోపం తెచ్చుకొని ఓ ముప్పై మందిని చంపేసి వాళ్ళ సామాన్లు తీసుకొచ్చి వీళ్ళకిచ్చి అయిపోయింది అని అనుకున్నాడు ఆ కోపంతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇది పద్నాలుగో అధ్యాయం అవిధేయత అవమానం ఇది పద్నాలుగో అధ్యాయం అవిధేయత అవమానం ఓకే పదిహేనో అధ్యాయంలో కొద్దాం కొంతకాలం అయిపోయింది ఆ కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఒక మేక పిల్లని తీసుకొని మటన్ బిర్యానీ ఇస్తే కనుక భార్య వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనుకుని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళి మామగారి దగ్గరికి మామ వచ్చేసాను నేను నా భార్య దగ్గరికి వెళ్తాను ఎక్కడా నీ భార్యని ఎవడకో ఇచ్చి పెళ్లి చేసా నీకు పెళ్లి అయినప్పుడు తోడు పెళ్లి కొడుకున్నాడు కదా ఆడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేస అవునా పిచ్చ కోపం వచ్చింది మూడు వందల నక్కలను పట్టుకున్నాడు రెండు రెండు నక్కలను కలిపి కట్టేసి దానికి ఒక కాగడ లాంటిది కట్టాడు పొలాల్లో కొదిలేస్తే పొలాలన్నీ కాలిపోయినాయి ఎవడరా ఈ పొలాలన్నీ కాల్చేసిందంటే సంసో అని అన్నారు ఎందుకురా వాడు పొలాలు కాల్చేసిందంటే వాడి భార్యని తోడి పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చి చేశాడంట వాళ్ళ మామని అందుకని కోపం వచ్చి వాళ్ళ భార్యని వాళ్ళ మామని ఇద్దరిని చంపేశారు ఎంతైతే మటుకు నా భార్యని ఎవడో చంపుతాడా అని కనబండు వండల్లా కాల్చేద్దాం అనుకున్నాడు కనబండు వండల్లా చంపేద్దాం అని అనుకున్నాడు అని అనుకొని ఓ గుహలో దాక్కున్నాడు గుహ చుట్టూ వెయ్యి మంది కుర్చు చుట్టూ ఉన్నారు ఆ వెయ్యి మంది ఇతన్ని చంపేద్దాం అనుకున్నారు ఒక గాడిది దవడ తీసుకొని వెయ్యి మందిని చంపేసి ఒక కుప్పగా పడేశాడు పడేసి ఒక మూలకి వెళ్ళి దాహం వేస్తుంది అటు ఇటు చూశాడు తల పైకెత్తి దేవా చచ్చిపోతున్న నాకు నీళ్లు ఇవ్వా అని అన్నాడు అని అంటే ఒక బండలోంచి నీళ్లు రావటం మొదలు పెట్టాయి ఆ క్షణాన్న ఆ నీళ్లు తాగటం మొదలు పెట్టాడు ఒకవేళ మీరు కనుక ఇస్రాయల్ దేశంకి వెళ్తే ఎన్గది అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ కూడా ఆ బండలోంచి నీళ్లు రావటం చూస్తాం మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు సంసోనికి బండలోంచి వాటర్ ఇచ్చాడు ఆ వాటర్ ఇప్పుడు దాకా ఆగలేదు ఎవరికీ తెలీదు ఆ వాటర్ సోర్స్ ఏంటో ఎవరికీ తెలీదు ఆ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ తర్వాత దేవుని ఆత్మ ఎందుకు కొడుతున్నారు ఏనండి అదే ఓవర్ యాక్షన్ అంటారు ఓకే ఆ తర్వాత దేవుడు సంసోనికి తోడుగా ఉన్నాడు ఆ వాటర్ తాగిన తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడ్డాడు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడ్డాడు ఇది ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్కి నేను రెండే రెండు పదాలు ఇవ్వగలను అపనమ్మకం ఆవేశం అపనమ్మకం ఆవేశం నవ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్టీన్ చాప్టర్ ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క కార్యాలు గొప్పగా చేసినటువంటి వ్యక్తి పదహారో అధ్యాయం స్టార్టింగ్ వర్సే స్టనింగ్ కాంట్రాస్ట్ కనబడుతుంది ఏంట స్టనింగ్ కాంట్రాస్ట్ అని అంటారేమో మనవాడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇస్రాయలీని ఆత్మీయంగా నడిపించిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఫిలిస్తీన్ల దేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ కనబడింది ఆ ప్రాస్టిట్యూట్ ప్రాస్టిట్యూట్తో ఆ రాత్రి పడుకున్నాడు ఆమె వ్యభి ఆయన వ్యభిచారితో పట్టుకున్నాడనే విషయం తెలిసి ఫిలిస్తీన్ అంతా ఇంటి చుట్టూ గుమ్ము కూడారు ఊరు చుట్టూ వీడు ఊరు దాటి ఎలా వెళ్తాడో చూద్దాం తెల్లారు జామున ఊరు దాటి బయటికి వెళ్ళంగా నేను చంపేద్దాం అని అనుకున్నారు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల దాకా ప్రాస్టిట్యూట్తో గడిపి వ్యభిచారితో గడిపి పన్నెండు గంటలకు లేచి బయటికి వెళ్ళాడు అక్కడ ముఖద్వారం ఉంటుంది ముఖద్వారానికి అడ్డ కర్రలతో కలిపితే నాలుగు వందల యాభై కేజీలు ఉంటుంది నాలుగు వందల యాభై కేజీలు కలిపినటువంటి ఆ గుమ్మాన్ని ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం తీసుకెళ్లి హెబ్రోన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో కొండ మీద నుంచి కింద పడేశాడు ఆయన అంత దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఉపయోగించాడు ఆ తర్వాత డలైలా అనేటువంటి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు ఆ అమ్మాయికి మొత్తం జీవితాన్నే రాసిచ్చేద్దాం అని అనుకున్నారు సెలైలే డెలైలాకి కావాలి సెక్స్ 
దలీలాకి కావాలి డబ్బు శాంసంగ్ కి కావాలి సెక్స్ ఫిలిస్తీన్ కి కావాలి పవర్ అందుకనే పవర్ కోసం దలాయిలాకు ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ అయినటువంటి డబ్బును ఉపయోగించి శాంసంగ్ ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ అయినటువంటి సెక్స్ మీద దెబ్బ కొట్టారు దెబ్బ కొడితే మొత్తానికి ఓడిపోయాడు తన శక్తికి కారణమైనటువంటి బొచ్చుని కత్తిరిచ్చేశారు ఎప్పుడైతే బొచ్చును కత్తిరిచ్చేశారు మొదటగా కళ్ళు పీకేశారు ఆ తర్వాత కాళ్ళు చేతులు కట్టేశారు ఆ తర్వాత పప్పు రుబ్బిచ్చారు ఆ విధంగా ఆయన అడుగారినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు బైబుల్ బ్యూటిఫుల్గా ఒక మాట చెప్తుంది గుండు మీద నుంచి ఎంటుకలు రావటం మొదలు పెట్టాయని అంటే అర్థమేంటి తెలుసా మళ్ళీ ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టాడు అని ఇక చివరి క్షణం వచ్చింది ఇప్పటికీ కూడా యహూద్ అనే ఊరు వెళ్తే ఇస్రాయల్ దేశంలో యహూద్ అనేటువంటి ఊరిని ఇదివరకు యొప్పె అనేవాళ్ళు యహూద్ అనేటువంటి ఊరు అవుట్స్కర్ట్స్ లో డాగోన్ దేవతకు ఉన్నటువంటి ఆలయాన్ని చూడగలుగుతాం శిథిల స్థితిలో ఏడు అడుగుల దూరాన్న రెండు హోల్ రెండు బేస్ ఉంటాయి ఆ బేస్ మీద ఇలాంటి పిల్లర్స్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ పిల్లర్స్ రెండు ఉంటాయి ఆ పిల్లర్ మీద బిల్డింగ్ అంతా కూడా కట్టుంటుంది సంసోన్ ని మధ్యలో నుంచే పెట్టారు ఆయన చాలా ఆజానుబాహుడు కాబట్టి ఆ రెండు పిల్లర్స్ ని దేవుని యొక్క శక్తితో ప్రభా వన్ లాస్ట్ టైం వన్ లాస్ట్ టైం నాకు ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇవ్వా నన్ను క్షమించవా అని అడిగితే దేవుడు క్షమించి ఛాన్స్ ఇస్తే ఆ రెండు స్తంభాలు తోసేస్తే మూడు వేల మంది ఫిలిస్తీన్ల నాయకుల్ని అప్పటికప్పుడు చంపేశాడు దాట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ శాంసన్ ఒకవేళ పదహారో అధ్యాయానికి మీకు టైటిల్ ఇవ్వాలంటే అంధకారం అంతం దట్ ఈస్ శాంసన్ అభిషేకంతో ఆరంభమైనటువంటి సంసోని జీవితం అంధకారంతో అంతమైంది వాయ్ ఎందుకని శాంసన్ లైఫ్ అలాగైపోయింది శాంసన్ స్టోరీ అంతా మీకు చెప్పాను శాంసన్ స్టోరీ అంతా చెప్పిన తర్వాత శాంసన్ క్యారెక్టర్ ని ఒకవేళ డిఫైన్ చేయమంటే ఎలా చెప్పగలను ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా ఐ నో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అతి ఎక్కువ టాలెంటెడ్ పీపుల్ వచ్చారు అతి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు అతి ఎక్కువ సత్తా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పర్ఫామ్ చేయగలరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఐ నో సంథింగ్ అని చెప్పుకోగలిగేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ స్పెషల్ అని అనగనగేవాళ్ళు ఎస్ దేవుడు మనల్ని అట్లా తయారు చేశాడు దేవుడు ఎవరిని కూడా పనికి మాలని వాళ్ళుగా చేయడు God will never make a useless person. God will never make a useless person. God will never make a useless person. A producer who makes a useless product is a useless producer. Because my God and your God is not a useless producer. You and me, we are never useless. We are all powerful. We are useful. We are all powerful. We are useful. అయితే శాంసంగ్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ పా బట్ హీ డజంట్ హ్యావ్ క్యారెక్టర్ పవర్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్ పవర్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్ శక్తి ఉండి శీలం లేకపోతే గనక తప్పుడు దోవపడుతుంది శక్తి ఉండి శీలం లేకపోతే గనక తప్పుడు బాగుపడుతుంది టాలెంట్ వితౌట్ ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్ టాలెంట్ వితౌట్ ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్ తలాంతు ఉండి తల లేకపోతే గనక నాశనం చేస్తుంది తలాంతు ఉండి తల లేకపోతే గనక నాశనం చేస్తా ఉంది ఎబిలిటీ వితౌట్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ యూజ్లెస్ సామర్థ్యత ఉండి సంసిద్ధత లేకపోతే గనక అది నిరుపయోగం అవుతుంది ఇది ఫైనల్ చూడండి బ్యూటీ వితౌట్ ప్యూరిటీ ఈజ్ డేంజరస్ సొగసు ఉండి సిగ్గు లేకపోతే సమాధికి నడిపిస్తుంది సొగసు ఉండి సిగ్గు లేకపోతే గనక సమాధికి నడిపిస్తుంది దాట్ ఈజ్ శాంసన్ అది మీ శాంసన్ శాంసన్ ని ఒక క్యారెక్టర్ గా పరిచయం చేయగలగాలంటే దాట్స్ హౌ ఐ కెన్ ప్రజెంట్ యూ మన అందరిలో కూడా దెర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ శాంసన్ శాంసన్ ఎవరు హిస్ అ మ్యాచో మ్యాన్ జేమ్స్ బాండ్ కి సెలెక్ట్ అవ్వగలిగేటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ కి టామ్ క్రూజ్ పనికి రాడేమో డెఫినెట్ గా శాంసన్ పనికి వస్తాడు హీస్ అ సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ విత్ ఎ షార్ప్ మైండ్ ఆయనకి అద్భుతమైనటువంటి దేహం ఉన్నది అమోఘమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది ఒకవేళ శాంసన్ ని త్రీ వర్డ్స్ లో నేను డిఫైన్ చేయమనంటే ఈ విధంగా చెప్పగలను హీ హ్యాస్ స్ట్రాంగ్ బాడీ షార్ప్ మైండ్ అండ్ సెన్సిటివ్ హార్ట్ he has a strong body sharp mind and a sensitive heart ante balamaina shariramu padunaina manasu sunnithamaina tondu hrudayam kaligina vaadu samson that is samson that's your hero and that's my hero javvadaina ilanti character nu chuste wow vaadu nadiste mass anantaru 
that's how we look at that character that's how we look at that person ee prapancham atuvanti vyakti kosam eduru chustundi god made such a kind of person devudu alanti vyakti ni tayar chesadu he is like an ox aina yeddu lanti vaadu he is like an ox yeddu lanti vaadu kaani alanti yeddu lanti manishi buddhi lekapothe neela laaga jari poyadu ఎద్దు లాంటి మనిషి బుద్ధి లేకపోతే నీళ్లలాగా జారిపోయాడు ఆయనకి రెండే రెండు ఇష్యూస్ ఒకటి రొమాన్స్ రెండోది రివెంజ్ ఒకటి రొమాన్స్ రెండోది రివెంజ్ ఒకటి కామం రెండోది కక్ష తనకున్నటువంటి కామం కోరికలు కక్షల్లోకి నడిపించాయి తనకున్నటువంటి కామపు కోరికలు కక్షలోకి నడిపించాయి శాంసన్ ని డిఫైన్ చేయమంటే బయట ఉన్న సింహాన్ని చంపగలడు కానీ లోనున్నటువంటి ఆవేశాన్ని ఆపుకోలేడు పది మంది మనుషుల్ని ఒక్కసారి చంపేయగలడు వంద మంది ఒకేసారి రండి లెక్క తప్పొద్దు అనగలిగేటువంటి మగధీరుడు కానీ అమ్మాయి ముందు కింద పడి ఏడుస్తూ నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా నీ బాన్చన్ అనే దుర్మార్గుడు దాట్ ఈజ్ శాంసన్ దాట్ ఈజ్ శాంసన్ హీస్ అ హీరో బై బర్త్ and died as a zero aina hero ga puttadu hero ga avvataniki puttadu kani zero ga chachipadu god wanted him to be a hero and he made himself a zero my friends ee maatlu enta kachithanga enduku cheptanu telsa i know you are talented people i know you are born because god wanted you devudu ninnu aashinchadu kabatti puttichadu దేవుడు నీకు సంకల్పాన్ని బట్టి ఈ లోకంలో పెట్టాడు మీలో తలాంతులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మీలో అభిరుచులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అమోఘంగా వ్యవహరించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే శాంసన్ లాగా ఉన్నారేమో ఒకసారి ఆలోచించండి థింక్ వెద యువర్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ శాంసన్ శాంసన్ లాంటి జీవితం మీకు ఉన్నదేమో చూద్దాం బికాస్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైం చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి బైబిల్లో అక్కడక్కడ కొన్ని వచనాలు మాత్రమే మనం చూద్దాం శాంసన్ యొక్క లైఫ్ లోంచి మీ దగ్గర బైబుల్స్ ఉంటే ఇప్పుడు తెరవండి సంసోన్ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం సామెతులు న్యాయాధిపతులు పదమూడో అధ్యాయం ఓకే ఇస్రాయలీలు మరలా యహోవా దృష్టికి దోషులు కాగా యహోవా నలభై సంవత్సరములు వారిని పిలిస్తీల చేతికి అప్పగించను now look at this indutlo oka beautiful lesson undi israelilu marla yehova drushtiki doshulu kaaga yehova nalavadi samutsramulu varni filistile chetiki appaginchanu my friends manu eppudaina tappu cheste manu eppudaina devuniki dooram aithe devudu koddi kaalam aagutadu manam rectify cheskuntam emo ani malli enakki tirigi vastam emo ani దేవుడు పలు విధాలుగా మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు దేవుడు పది విధా పలు విధాలుగా వార్నింగ్ ఇస్తాడు ఆ వార్నింగ్స్ కనుక ఒప్పుకోకపోతే దేవుడు మనల్ని ఏదో ఒక శాపంలోకి తోసేస్తాడు దేవుడు ఏదో ఒక బాధలోకి తోసేస్తాడు జబ్బులు వస్తాయి శాపాలు వస్తాయి ఓడిపోతాం సమస్యలు వస్తాయి పడిపోతాం ఎందుకో తెలుసా దేవుడు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పినప్పుడు వినకపోతే వచ్చేటువంటి పర్యవసానం ఇది బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి మాట లైట్ వేస్తే స్విచ్ ఎలుగుద్ది లైట్ వేస్తే ఫ్యాన్ తిరుగుద్ది రాయి పైకి సెత్తే కింద పడుతుంది ఎంత ఖచ్చితమో పాపం చేస్తే దేవుడు వార్నింగ్ ఇస్తాడు వార్నింగ్ వినకపోతే గోబ వాయిస్తాడు దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు ఎటువంటి సంకోచం లేదు that's how god deals devudu warning isthadu endukante prema kaligina vaadu devudu goba vaistadu endukante parishuddhudu vela vishayamlo kuda adhe jarigindi vaalle malli banisatvaniki pampichesadu aithe banisatvamlo kelina prathi sari kuda meer nyayadipatal grantham chusinatlaite vaallu devuniki morra pettaru deva mem paapam chesam mammulu kshaminchava deva mem tappu chesam మమ్మల్ని క్షమించవా అని ప్రతిసారి ప్రార్థన చేశారు కానీ పదమూడో అధ్యాయంలో వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినట్టు ఎక్కడా లేదు దే డిడ్ నాట్ ప్రే వాళ్ళు ఎక్కడా ప్రార్థన చేయలేదు 
ఎందుకు ప్రార్థన చేయలేదనంటే దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా వస్తాయి అనమాట ఆ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి రాగానే అమ్మో ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చిందని దేవా అని అడుగుతాం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అది జారుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నట్లు ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం వస్తే ప్రాబ్లం వచ్చినట్లు కూడా మనకి తెలియదు దీనికి ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇవ్వగలను కప్ప కప్ ఉన్నది కదా కప్పను కనుక ఒక బౌల్లో హాట్ వాటర్ పోసి హాట్ వాటర్ ఉన్నటువంటి బౌల్లో కప్పను కనుక ఇసిరితే ఒక్క క్షణంలో ఆ హాట్ వాటర్ లోంచి దూకి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే కోల్డ్ వాటర్ లో ఉండటం అలవాటు పడినటువంటి కప్ప హాట్ వాటర్ లోకి వెళ్ళంగానే ఉండలేదు దూకి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది చచ్చిపోతానేమో అని అయితే నీ మార్చుకొని కొద్దిసేపటికి ఆ వాటర్ ఎంత హాట్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్దామంటే బయటికి వెళ్ళలేక లోనే పడి చచ్చిపోద్ది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది యూత్ తమ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కల్చర్ కి నెమ్మదిగా అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు నెమ్మదిగా ఆ పర్వాలేదులే ఆ పర్వాలేదులే ఆ పర్వాలేదులే ఎంత పర్వాలేదులే అంటే ఒక పర్టికులర్ మూమెంట్ లో అయ్య బాబోయ్ నేను బయటికి రావాలనుకుంటే యూ కెనాట్ కమ్ బయటికి రాలేవు అదే పరిస్థితి ఇక్కడ జరిగింది శాంసన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో దే కుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ వాళ్ళు బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితి ఆ పాపమే బాగా అనిపిస్తుంది ఇది తప్ప అని అనిపిస్తుంది మీరు చాలా మంది ఆ స్టేటస్ లో ఉన్నారు అనటానికి ఒకవేళ కనుక మీకు క్వశ్చన్ అవర్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగమంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తాను నేను సినిమా చూడటం తప్పని ఎవడన్నాడు మందు కొడటం తప్పని ఎవడన్నాడు సిగరెట్ తాక్కూడదని బైబుల్లో ఉన్నదా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ని మెయింటైన్ చేయకూడదని ఎవడన్నాడు ఇవి మీరు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు ఈ ప్రశ్నలే నాకు చెబుతున్నాయి మీరు ఎలాంటి జీవితాన్ని ఆనందిస్తున్నారు ఎలాంటి జీవితానికి అడ్జస్ట్ అయిపోయారు రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు పక్కన పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి శౌచాలయ్ దాన్ని దాటేటప్పుడు ఎవడైనా ముక్కు మూసుకుంటాడు ఎందుకో తెలుసా ఉత్సవాసన దరిద్రంగా ఉంటుంది పెంట వాసన దరిద్రంగా ఉంటుంది కానీ అదే టాయిలెట్ లో అదే శౌచాలయంలో నీళ్లు పోయడానికి వాడు కూర్చుంటాడు వాడు ఎప్పుడు ముక్కు మూసుకోడు ఎందుకో తెలుసా ఆడికి ఆ లైఫ్ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది పాపపు జీవితానికి అడ్జస్ట్ అయిపోతే పాపపు లైఫ్ కి అడ్జస్ట్ అయితే ఇది తప్పడని ఎవడన్నాడ్రా ఇది పెంట వాసన ఎవడన్నాడు ఉత్సవాసన బాగోదని ఎవడన్నాడు అద్భుతం తెలుసా అంటాడు వాడు దాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ పాపం అందంగా కనబడుతుంది పాపం స్వీట్ గా కనబడుతుంది పాపం సాఫ్ట్ గా కనబడుతుంది పాపం కొన్నటువంటి త్రీ డేంజరస్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి తెలుసా పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు త్రీ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ నెంబర్ వన్ నువ్వు అనుకునే టైం కంటే ఎక్కువసేపు ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది నువ్వు అనుకునే టైం కంటే ఎక్కువసేపు ఉండాల్సి వస్తుంది ఐదు నిమిషాలు అనుకుంటావు కానీ ఐదు నిమిషాల తర్వాత పాపం పంపించేదు యాభై నిమిషాలు చేస్తుంది అది సిన్ విల్ టేక్ యూ లాంగ నెంబర్ టూ రెండోది పాపం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ దాకా వెళ్దాం అనుకుంటావు కానీ ఫైనల్ గా వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతావు ఇట్ విల్ టేక్ యూ ఫార్దర్ చాలా దూరం తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఇట్ టేక్స్ యూ ఫార్దర్ చాలా దూరం మూడోది సింగ్ పాపం చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఒక రిజల్ట్ కోసం ఆశిస్తావు ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది యు డూ విత్ ఎ గుడ్ పర్పస్ నాకు ఈ రిజల్ట్ వస్తుంది ఈ ఆనందం వస్తుంది అని కానీ దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వస్తుంది దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వస్తుంది జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి లూసిఫర్ శాటన్ మన ఈవ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమంటే తెలుసా ఇది తింటే దేవుళ్ళాగా అవుతావు ఆశ మంచిదే దేవుళ్ళాగా అవ్వాలని ఆ పండు తింటే దేవుళ్ళాగా అవుతామని తిన్నది కానీ దెయ్యమై కూర్చుంది దాట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దాట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సిన్కు ఉన్నటువంటి డర్టీయస్ట్ క్యారెక్టర్ అయితే అయితే దేవుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని వదిలేస్తాడా ఐ డోంట్ థింక్ సో గాడ్ విల్ నాట్ లివ్ దేవుడికి ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం ఏంటి తెలుసా మనము ఒకవేళ స్పందన లేకుండా చచ్చి పడిపోయినా ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని ఏదో విధంగా తాకాలి అని అనుకుంటాడు ఏదో విధంగా షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటాడు అందుకే దేవుడే పూనుకొని వచ్చేశాడు పదమూడో అధ్యాయంలో దేవుడే పూనుకొని వచ్చేశాడు గాడ్ హిమ్సెల్ టుక్ ద ఇనిషియేషన్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ డెలివర్ ఎ లీడర్ దేవుడు ఒక లీడర్ ని ఇద్దాం అనుకున్నాడు దేవుడు ఒక విమోచకుడిని ఇద్దాం అని అనుకున్నాడు నువ్వు ఒకవేళ సెన్సిటివిటీ కోల్పోయి ఇక్కడ కూర్చుంటే దేవుడు నీకు షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు
దేవుడు నీకు దర్శనమిస్తాడు దేవుడు నీ ముందు నిలబడి రా ఇది రా నీ పరిస్థితి అని అంటాడు గాడ్ వాంట్స్ యూ టు రెస్పాండ్ ఒకవేళ అది చెప్పిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ నీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ లేకపోతే ప్రాబబ్లీ గాడ్ విల్ రైట్ యూ ఆఫ్ దేవుడు నిన్ను కొట్టి పడేస్తాడు సామెతులు ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి ఒకవేళ బైబుల్ గబుక్కం చూసి అలవాటు ఉందనుకో తొంగి చూడండి ఒకసారి సామెతులు ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి మీ కళ్ళతో మీరు చూస్తే బాగుంటది మీ మీ మనస్సుతో మీరు చదివితే బాగుంటది ఎన్ని సార్లు చెప్పినను వినలోని వాడు హఠాత్తుగా తిరుగు లేకుండా నాశనం అవుతాడు చూసారా హలో చూసారా మీ కళ్ళతో మీరు చూడండి యు లుక్ అట్ దాట్ యు లుక్ అట్ దాట్ యు లుక్ అట్ దాట్ మీ కళ్ళతో మీరు చూడండి నేను సొంతగా చెప్పడం కాదు గాడ్ వాన్స్ గాడ్ ప్లీజ్ బట్ ఇఫ్ యు డోంట్ రెస్పాండ్ గాడ్ డిమాలిషస్ యు మటాష్ చేస్తాడు దేవుడు దేవుడు నాశనం చేస్తా పేక పిసికి పడేస్తాడు అంతే బాక్స్ బద్దలైపోతుంది దాట్స్ వాట్ గాడ్ డస్ మీ లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నా ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ దేవుడు బద్దలు కొడితే దాన్ని ఇంకెవడేం చేయలేడు ఎప్పటిం చేయలేడు గాడ్ గివ్స్ యూ ఎ ఛాన్స్ సెన్సిటివిటీ కోల్పోయావా సెన్సిటివిటీ కోల్పోతే దేవుడు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పదాలు ఉపయోగిస్తే ఆ విధంగా అవుతుంది ఐ వాంట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మల్కమ్ మగ్రిడ్జ్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప జర్నలిస్ట్ ఉండేవాడు కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి ఒక న్యూస్ పేపర్ టెలిగ్రాఫ్ అనే పేపర్ కి ఆయన ఎడిటర్ గా ఉండేటువంటి వాడు ఆయన జర్నలిజం క్లాసెస్ కి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ యూనివర్సిటీస్ కి వెళ్ళి టీచ్ చేసేవాడు కేరళలో ఉన్నటువంటి ఒక యూనివర్సిటీలో టీచ్ చేయడానికి ఆయన వెళ్ళాడు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి వాక్ వెళ్ళటం ఆయనకు అలవాటు హీ వాస్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అట్ ద టైమ్ నలభై సంవత్సరాల మల్క మగ్రిడ్జ్ రోడ్డు మీద చెరువు పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇట్ వాజ్ అ పాన్ ఒక చెరువు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి అయితే సూర్య కిరణాలు నెమ్మది నెమ్మదిగా వస్తున్నాయి మసక మసగ్గా ఉంది నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ చెరువులో ఒక అమ్మాయి స్నానం చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి యంగ్ గర్ల్ అనే విషయం ఆయనకు అర్థమైపోయింది సైజును బట్టి కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని దగ్గర నుంచి చూద్దాం అనుకున్నాడు ఎందుకంటే షీ వాజ్ నూడ్ అని అర్థం అయిపోతుంది బట్టలేమీ లేవు ఆమెకి స్నానం చేస్తుంది హీ వాంటెడ్ టు సీ హర్ వెరీ క్లోజ్ చాలా దగ్గర నుంచి అందుకే నేలల్లో మునిగి నేలల్లో పాక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి అంత దూరంలో అంటే పైకి లేచి చూశాడు ఆ అమ్మాయిని దగ్గర నుంచి చూద్దామని ఆ అమ్మాయి తనకున్నటువంటి డిగ్నిటీతో నూడిటీని కాపాడుకుందామని చేతులు అడ్డు పెట్టుకుంటా ఉంది అయితే షీ కుడ్ నాట్ ఆమె అడ్డు పెట్టుకోలేకపోయింది తన చేతుల్ని చూశాడు తన ముఖాన్ని చూశాడు తన తలకాయని చూశాడు చీ అని అరిచాడు ఏ ఫిగర్ బాగాలేదా అని అనొచ్చు మీ లాంగ్వేజ్ అది నాకు తెలుసు అది మీ లాంగ్వేజ్ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా నీకు చీవి నెత్రుంటే మనిషి వైతే మానవ జన్మ ఎత్తిన వ్యక్తి వైతే తన రియాక్షన్ చూడండి ఆ అమ్మాయి డిగ్నిటీతో తన నూడిటీని కాపాడుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏళ్ళు లేవు ఈ ఫింగర్స్ లేవు ఆమెకి ముగ్గు లేదు నెత్తి మీద ఎంటుకులు లేవు కళ్ళు తెల్లగా ఉన్నాయి ఎందుకు అని చూస్తే ఆ అమ్మాయి కుష్టి వ్యాధి కలిగిన అమ్మాయి ఎవడో చూడనప్పుడు స్నానం చేసి వెళ్ళిపోదామని వస్తే వీడొచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తా ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మల్కమ్ మగ్రిడ్జ్ ఆమెను చూసి తలకాయ అటు తిప్పుకొని చీ అని అరిసి ఎవరు తెలుసా వేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం సమస్య ఎక్కడుంది ఈజ్ ఇట్ హర్ డిసీజ్ కాల్ లెప్రసీ ఆర్ మై డిసీజ్ కాల్ లచ్రసీ సమస్య ఎక్కడుంది ఆమె జబ్బు పక్షవాతమా నా జబ్బు దరిద్రమైనటువంటి మనస్సా వేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం నా జబ్బ ఆమె జబ్బ ఇంత అసహ్యంగా అనిపించడానికి చీ అని అనిపించడానికి కారణం ఏంటి ఆలోచించండి మల్కమ్ మగ్రిడ్ పొజిషన్ లో మదర్ తెరీజా ఉంటే దగ్గరికి తీసుకొని కౌగులించుకునేది జీసస్ క్రైస్ట్ ఉంటే దగ్గరికి తీసుకొని కౌగులించుకునేవాడు ద ప్రాబ్లం ఈస్ నాట్ విత్ లెప్రసీ లెప్రసీకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది బట్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ విత్ ఆ హార్ట్ మన హృదయానికి లచ్రసి దానికి పరిష్కారం ఈ లోకంలో ఎవడు ఇవ్వలేడు ఆయింట్మెంట్ ఎవడు ఇవ్వలేడు ఇంజెక్షన్ ఎవడు ఇవ్వలేడు ట్యాబ్లెట్ ఎవడు ఇవ్వలేడు టానిక్ ఎవడు ఇవ్వలేడు ఓన్లీ గాడ్ క్యాన్ డూ దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలడు పదమూడో అధ్యాయంలో అదే సన్నివేశాన్ని చూస్తాం ఫైనలీ గాడ్ హ్యాస్ టు ఇంటర్వీన్ దేవుడు ఇంటర్వీన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఇంటర్వీన్ అయ్యి 
గర్భము నుంచి సంసోన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు గర్భము నుంచి సంసోన్ని గర్భం నుంచి అంటే సంసోను పుట్టక ముందే నేను పలానా బాబుని ఇస్తాను ఆ బాబు ఇస్రాయిల్ని విమోచించడం ఆరంభిస్తాడు ఆ బాబు కోసం నువ్వు ప్రిపేర్ అవు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నువ్వు ఈ మత్తు పదార్థాలు ఏమి ముట్టుకోకూడదు చచ్చిన దాన్ని ఏది పట్టుకోకూడదు తొమ్మిది నెలలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ విధంగా ఆమెను పెంచమని అడిగాడు యు నో వెన్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ మదర్స్ ఊంబ్ God protected you. You know, before you were born, God had a plan for you. You put the God in the world and you have a plan for you. This light is not the same. You have to put the light in the world. And you have to put the light in the world. You have to put the light in the world. You have to put the light in the world. You have to put the light in the world. You have to put the light in the world. You have to put the light in the world. You have to put the light in the world. హెడ్ ఫోన్ తెచ్చేవాడికి తెలుసు అది హెడ్ కి పెట్టుకోవాలని లైట్ తెచ్చేవాడికి తెలుసు నా ఫేస్ చూపించాలని దేవుడు నిన్ను పుట్టించక ముందు తెలుసు నిన్ను ఎక్కడ పెట్టాలో హినోజ్ దేవుడు పెచ్చోడు కాదు ఆయన హెడ్ లేనోడు కాదు బుర్ర లేనోడు కాదు గాడ్ విల్ నాట్ డూ ఎనిథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇమోషన్ దేవుడు ఉద్రేకంతో ఏది చేయడు గాడ్ మేక్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ విత్ అ పర్పస్ దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని ఒక ఉద్దేశంతో తయారు చేస్తాడు యూ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఇన్ గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు నీకంటూ ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవుడు సంసోనికి ఒక ఉద్దేశాన్ని ఇచ్చాడు ఏంటి విమోచించడం మొదలు పెట్టాలి దేవుడు నీకు కూడా ఇచ్చాడు అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వెన్ విల్ యు నో ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ యు ఆర్ మే దేవుడు ఎందుకు సృష్టించాడు నీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వెన్ యు స్పెండ్ టైమ్ విత్ గాడ్ ఓరియంటేషన్ జరగాలి దేవుడితో దేవుడు మన యొక్క సిఇఓ మనల్ని తయారు చేసిన వాడు మన కంపెనీ వాడు ఆయన అడగాలి దేవా నన్ను ఏం చేయమంటావు ప్రభా నన్ను ఎందుకు తయారు చేసావు ప్రభా అని అడగాలి అలా అడుగుతామా అడగం మీలో చాలా మంది సింగర్స్ మీలో చాలా మంది మ్యూజిషియన్స్ మీలో చాలా మంది స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు మీరు చాలా సార్లు చేసే పని అంటే తెలుసా స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు పక్కకి వెళ్ళి మందు కొడతారు పక్కకి వెళ్ళి దమ్ము కొడతారు పక్కకి వెళ్ళి రిలాక్స్ అయిపోతారు పక్కకి వెళ్ళి మీ పని అయిపోయింది అనుకునే దరిద్రపు ఎతవల మీరు ఐ నో దాట్ మీ సుత్తి టాలెంట్ ఎవడకు కావాలి దేవుడు గాడిది చేత పాట పాడించగలడు దేవుడు కుక్క చేత నాట్యం చేయించగలడు కానీ పవిత్ర జీవితం నువ్వు ఒక్కడవే జీవించగలవు ఓన్లీ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ కెన్ లివ్ అ హోలీ లైఫ్ అండ్ ఇఫ్ యు లూజ్ దట్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్యారెక్టర్ ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి పవిత్రత అనే దాన్ని నువ్వు కోల్పోతే నీకు మీ ఇంట్లో ఉన్న కుక్కకి తేడా లేదా యు డోంట్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ తల లేదు నీకు టాలెంట్ ఉంది ఎందుకు టాలెంట్ ఉంది తల లేకపోతే బెన్ లేడానికి బుర్ర లేదా అమోఘమైన బుర్ర ఉంది అమోఘమైన బుర్ర అంటే అమెరికా లాంటి శక్తివంతమైన దేశాన్ని ఒక్కడే అడవిలో ఉండి వణికిచ్చాడు ఆయన ఒక్కడే అడవిలో ఉండి వణికిచ్చాడు అంత శక్తివంతుడు ఆయన కానీ ఆయనకి లేదంటే తెలుసా బుర్ర హీ డజన్ హ్యావ్ ఎ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ లేనోడు లాగా వ్యవహరించొద్దు brain len nor laga pravartinchadu wait for god to speak to you devudu nito maatladalani aasha tho eduru chuste devudu nito maatladtadu devudu nito maatladte nee batuku endukundo ardham avutadi devudu nito maatladte nee jeevitham baagu padedi elago ardham avutundi devudu nito maatladte nee jeevithamlo ekkada patanam avutundo ardham avutundi devudu aa vidhanga samsonuto maatladatam ఆరంభించాడు పదమూడు అధ్యాయంలో కానీ తన జీవితం పతనంలోకి వెళ్ళిపోయింది అది సాయంత్రం చూద్దాం అలాంటి పతనంలోకి మీరు వెళ్ళకూడదంటే ఏం చేయాలి ఒకవేళ ఆల్రెడీ పతనంలోకి వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది దాట్ వీ విల్ లుక్ అట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ బట్ యాజ్ ఫర్ న్యూ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ గాడ్ మేడ్ యూ విత్ అ పర్పస్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక ఉద్దేశంతో తయారు చేశాడు ఆ ఉద్దేశాన్ని దేవుడు అడిగితే ఇస్తాడు దేవుడు చెప్తాడు దేవుడు తయారు చేసిందే నిన్ను వాడుకోవాలని దేవుడు నిన్ను తయారు చేసిందే ఒక పజుల్లో పెట్టాలని నిన్ను ఆ పజుల్లో నువ్వు లేకపోతే పజుల్ పూర్తి కాదు కాబట్టి ఆ పజుల్ పూర్తి అవ్వాలంటే 
దేవుడు సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రభా వాట్ ఈస్ దిస్ లైఫ్ వాట్ ఆర్ మై లివింగ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా జీవితానికి పరిపూర్ణత ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రభా నా జీవితానికి వా అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ప్రభా వెన్ కెన్ ఐ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై లైఫ్ నా జీవితంతో నేను ఎప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతాను ప్రభా సంతృప్తి చెందుతాను ప్రభా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఉద్దేశపూరితంగా తయారు చేశాడు ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ టూ ఇలస్ట్రేషన్స్ అండ్ కంక్లూడ్ ఒక ఇలస్ట్రేషన్ ఒక ఆమె వాళ్ళ బాబుని తీసుకొని సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళింది పిల్లలు సూపర్ మార్కెట్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని విసిగిస్తారు ఆ మమ్మీ చాలా తెలియగలిగింది ఏం చేసిందంటే ఆ మమ్మీ వాడికి ఒక డాలర్ ఇచ్చిందంట మన భాషలో చెప్తే ఒక రూపాయి ఒక రూపాయి ఇచ్చింది అరే రూపాయి ఇస్తే నాన్న నీకు ఏం కావాలంటే అది కొనుక్కో అని ఈమె షాపింగ్ అంతా చేస్తుందంట పదహారు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు షాపింగ్ చేసింది ఆమె పదహారు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు షాపింగ్ చేసింది ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చేసింది స్వైప్ అయిపోయింది బిల్లు కూడా వచ్చేసింది సామాన్లన్నీ కూడా ట్రాలీ పెట్టుకొని నుంచుంది చూస్తా ఉంది ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత రే పదహారు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు కొన్నాను నీకు బోడి ఒక్క రూపాయి ఇచ్చాను ఏంట్రా ఇంకా కొంటున్నావు అంటే వాడు వెనక్కి తిరిగి అన్నాడంట మమ్మీ నీకు దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు ఉన్నది ఒకే ఒక్క రూపాయి I have to make the best use of it. Naku dikkirunnadu okate okka rupay. I have to make best use of it. Nee dikkir chaala unnai. My friends, manaku unnadu okate okka life. Malli raadi life. Malli jeevinchadaniki ledhu idi. Malli tirigi raadi idi okate life. The best we have to live. Sreshtamaina twanti jeevitaanni jeevichali. Tappudu adugeste jeevitam tappudu avo padite malli sardiddukodaniki avakasham undademo. Andukena adugudam. Prabha am i on the right path am i living the right life nen sariyaina atundi jeevithanni jeevisthunna leda ani idi modadi rendodi oka pastor garu saturday evening saturday evening walk yani siddha padutunnadu anta prepare avutunte vaalla chinna baabu vachi daddy mana iddaru aadukovali annadu anta baabu ni biskichina ishtam ledhu chee kottadam ishtam ledhu are nen message prepare avutunnanu sari oka pan chestam ani thana oka prapancha patanni world map ni chupichadu anta this is is world map annadu anta వాడికి ఏమర్థం అవుద్ది చిన్నపిల్లవాడు మేబీ ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఏమో వాడికి ఏమర్థం అవుద్ది ఏం అర్థం కాదు దీన్ని గ్రీన్లాండ్ అంటారు దీన్ని ఆస్ట్రేలియా అంటారు దీన్ని ఆఫ్రికా అంటారు దీన్ని అమెరికా అంటారు వాడు అలాగే పిచ్చోళ్ళలాగా చూస్తూ ఉన్నాడు వాడు చూస్తూ ఉంటే ఆ వరల్డ్ మ్యాప్ ని చింపేశాడు మొక్కలు మొక్కలు ఇంతెంత మొక్కలు చింపి ఒక ప్లేట్ లో వేసి పో నువ్వు వెళ్ళి వీటిని అన్నిటిని జిగ్జా పజల్ లాగా కలిపేసి మళ్ళీ వరల్డ్ మ్యాప్ చేసుకొని రా అన్నాడు అంట అనుకున్నాడు డాడీ వాడు ఇంకెప్పటికి రాడు నన్ను ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయడని ట్వంటీ మినిట్స్ లో వరల్డ్ మ్యాప్ తో వచ్చేసాడు కొడుకు స్టిక్కర్స్ అతికిచ్చేసి డాడీ ఇదిగోండి వరల్డ్ మ్యాప్ అని అన్నాడు డాడీ షాక్ తిన్నాడు రే ఏంట్రా ఇది హౌ కుడ్ యూ డూ దిస్ ఎలా చేయగలగు అంటే ఏం లేదు డాడీ చాలా సింపుల్ అని అంటే మెంటల్ వాళ్ళ లాగా మాట్లాడకరా సింపుల్ ఏంట్రా బాబు అని అంటే డాడీ ఏం లేదు డాడీ కాగితాలు చూస్తా ఉంటే కన్ను కనబడింది మనిషికి రెండు కన్నులు ఉంటాయి కదా రెండో కన్ను కోసం చూశాను రెండు కళ్ళు కనబడ్డాయి రెండు కళ్ళు కింద ముక్కు ఉంటుందిగా ముక్కు కోసం చూశాను ముక్కు వచ్చింది పైన కనుబొమ్మలు పైన ఫోర్ హెడ్ తలకాయ కింద గడ్డం పక్కన చెవులు ఆ తర్వాత ఛాతి చేతులు కాళ్ళు ఏంట్రా ఇది అన్నాడు అంటే ఏమో డాడీ ఇలా నుంచున్న మనిషి ఒకడు వచ్చాడు స్టిక్కర్ వచ్చి వెనక్కి తిప్పాను అన్నాడు ఆ వరల్డ్ మాప్ వెనకాల నుంచున్న మనిషి బొమ్మ ఉంది మనిషి బొమ్మ సెట్ అయితే ప్రపంచం సెట్ అయిపోయింది నీ లైఫ్ సెట్ అయితే వరల్డ్ సెట్ అవుద్ది ప్రాబ్లం వరల్డ్తో కాదు నీతో ద ప్రాబ్లం ఈజ్ నాట్ విత్ ద వరల్డ్ ఈజ్ విత్ యూ ఎందుకో తెలుసా పాడవుతున్న లోకాన్ని బాగు చేయడానికి దేవుడు నిన్ను పంపించాడు పాడవుతున్నటువంటి లోకానికి బాగు చేయాల్సిన నువ్వే పాడైపోతే ప్రపంచం ఎంత దరిద్రంగా కనిపిస్తుందో చూడు నీకు వరల్డ్ దరిద్రంగా కనబడుతుందా నీకు వరల్డ్ జీవించడానికి చీ అని అనిపించేటట్లు కనబడుతుందా ద ప్రాబ్లం ఈజ్ నాట్ విత్ ద వరల్డ్ ఈజ్ విత్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ వీ నీడ్ టు సెట్ అవర్ లైఫ్ రైట్ విత్ గాడ్ ఫాస్ట్ దేవుడితో మన జీవితాన్ని సెట్ రైట్ చేసుకుందాం మన జీవితానికి మీనింగ్ ఉంటుంది మనం జీవిస్తున్నటువంటి వరల్డ్లో ఒక అర్థం ఉంటుంది తలవంచండి కళ్ళు మూసుకోండి శాంసన్ యొక్క లైఫ్ని మళ్ళీ ఈవినింగ్ చూడబోతున్నాం బట్ టుడే వీ హ్యాడ్ అన్ ఇంట్రో శాంసన్ చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్ మీకు తెలుసు చాలా శక్తివంతమైనటువంటి వాడు కానీ బుర్రలైనటువంటి వాడిగా వ్యవహరించాడు జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు హీరోగా ఉండడానికి హీరోగా తయారు చేసి పంపించాడు దేవుడు ఈ లోకములకి కష్టపడి హీరో అవ్వలేదు శాంసన్ దేవుడే చేశాడు హీరోగా కానీ కష్టపడి జీరో అయిపోయాడు ఆయన కష్టపడి జీరో అయిపోయాడు దేవుడు కొండ మీద తీసుకెళ్ళి కూర్చోపెట్టాడు 
కష్టపడి లోయలోకి వచ్చి పడి చచ్చాడు ఆయన వాయ్ ఎందుకో తెలుసా తన జీవితం దేవునితో ఉండాల్సిన విధంగా లేదు నీ లైఫ్లో అలాంటి పతన స్థితికి వెళ్ళిపోయావా నీ లైఫ్లో అలాంటి దుర్మార్గపు స్థితిగతుల్లోకి వెళ్ళావా ప్రాబబ్లీ దేవుడితో నీకు ఉండాల్సినటువంటి లింక్ లేదేమో దేవుడితో నీకు ఉండాల్సినటువంటి ఆ కనెక్టివిటీ లేదేమో దేవుడితో ఉండాల్సినటువంటి ఆ చక్కటి సంబంధం లేదేమో ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఈరోజు నీ లైఫ్ని సెట్ చేసుకోవాలి ఈ లైఫ్ సెట్ చేసుకో లాడ్ యూ మేడ్ మీ నన్ను తయారు చేసావు నేను నిన్ను అడగలేదు ప్రభా నన్ను పుట్టించాను మా అమ్మ నాన్న అడగలేదు ప్రభా నన్ను పుట్టించాను ఈ లోకం అడగలేదు ప్రభా నన్ను పుట్టించాను నువ్వు డిసైడ్ చేసుకున్నావు యూ డిసైడెడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ డెసిషన్ ప్రభా నువ్వు నన్ను తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నావు నన్ను తయారు చేసావు నన్ను ఈ లోకంలోకి పంపించినప్పుడు ఒక ఉద్దేశంతో పంపించావు ప్రభా నేను ఆ ఉద్దేశాన్ని నేను జారి విడుచుకున్నట్లు ఉన్నాను యు గేవ్ మీ టాలెంట్స్ నాకు తలాంతులు ఇచ్చావు యు గేవ్ మీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ నేను మిస్ అయిపోయాను ప్రభా నేను మిస్ అయిపోయాను నా లైఫ్ని నేను పాడు చేసుకున్నాను ప్రభా ఐఎమ్ సారీ నన్ను క్షమించు ప్రభా ఐఎమ్ సారీ నన్ను క్షమించు ప్రభా ఒకవేళ క్షమించమని అడిగితే దేవుడు క్షమించేవాడు దేవుడు పేతుర్ని నాయకుడిగా ఉండటానికి పిలిచాడు కానీ పేతురు ఒక చిన్న పాప ముందు భయపడి ఆయన ఎవడో నాకు తెలియదు అని వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు ఏ అయిపోయిందిరా అని అనలేదు పేతురికి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు మరొక్కసారి పేతురు రెస్టోర్ అయ్యాడు పేతురు క్షమించమని అడగడానికి ఇష్టపడ్డాడు అదే పేతుర్ని మళ్ళీ నాయకుడిగా వాడుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు డేవిడ్ని నా హృదయానుసారుడు అని అన్నాడు బెచ్చిబాతో పాపం చేశాడు పాపాన్ని కప్పడానికి వాళ్ళ భర్తని చంపేశాడు దేవుడు కొట్టి పడేయలేదు డేవిడ్ని డేవిడ్కి మరొక్కసారి ఛాన్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు రెస్టోర్ చేశాడు దావీదు కుమారుడు అని పిలుచుకున్నాడు ఏసయ్య మై ఫ్రెండ్స్ యు హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ దేవుడు నిన్ను ఈ కాన్ఫరెన్స్కి తెచ్చింది దేవుడితో నువ్వు సమాధాన పడాలని పీస్ కాన్ఫరెన్స్ అన్నారు కదా దేవుడితో సమాధాన పడాలి దేవుడితో సమాధాన పడాలంటే నీ లైఫ్ ఎందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చింది దేవుడు నిన్ను ఎందుకు తయారు చేశాడు మనము ఆలోచిద్దాం అదేవిధంగా తల్లు వంచి మన జీవితాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం శాంసన్ని దేవుడు ఏ విధంగా ఒక ఉద్దేశంతో తయారు చేశాడు దేవుడు మనల్ని కూడా ఒక ఉద్దేశంతో తయారు చేశాడు శాంసన్కి దేవుడు ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చాడు దేవుడు ఈ రోజు నీకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాడు భారతదేశంలో నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో డెబ్బై కోట్ల మంది యంగ్ పీపుల్ ఉన్నారు బహుశా ఇక్కడ ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఉండి ఉంటారు కొన్ని వందల మంది దేవుడు మీతో మాట్లాడటానికి వేరుపరుచుకున్నాడు దేవుడు ఈ సమయాన్ని ఈ ఆపర్చునిటీని కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని జారి విడుచుకోవద్దు గాడ్ వాంట్స్ టు టాక్ టు యూ అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆరంభంలో ఉన్నాం ఎవ్రీ సెషన్ యు బీ అటెంటివ్ ఎలౌ గాడ్ టు టాక్ టు యూ దేవుడితో ఈ మాట ఒక మాట చెప్పండి ప్రభా యు టాక్ టు మీ నువ్వు నాతో మాట్లాడు ప్రభా యు మేడ్ మీ విత్ అ పర్పస్ నన్ను ఒక ఉద్దేశంతో తయారు చేసావు ఆ ఉద్దేశాన్ని నా లైఫ్లో నెరవేర్చు ప్రభా అని చిన్నప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు లేకపోతే చిన్నప్పుడు అవి జోక్ గా ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత అది రియాలిటీలోకి వస్తాయి మన లైఫ్ లో అదే పరిస్థితి అనిపిస్తుంది పుసి క్యాట్ పుసి క్యాట్ వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు లండన్ టు సీ ద క్వీన్ పుసి క్యాట్ పుసి క్యాట్ వాట్ యూ డూ దర్ ఐ ఫ్రైటన్ ద మౌస్ అండర్ ద క్వీన్ చేర్ ఇది మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి పద్యం ఇంగ్లీష్ లో ఇది వింటూ ఉంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది రిధమిక్ గా ఉంటుంది సూపర్ అనిపిస్తుంది కానీ దాంట్లో ఎంత సత్యం అన్నదు అంటే ఈ రోజు ప్రపంచం ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తుందో ఇట్ ఈస్ ట్రూత్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ ఫన్ ఒక ఫన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి సత్యం అని చెప్పొచ్చు దాన్ని తెలుగులో వర్ణిస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక పిల్లి ఉందంట ఆ పిల్లికి ఒక కోరిక ఆ కోరిక ఏంటంటే లండన్కి వెళ్ళి రాణి గారిని చూడాలని పాపం చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి లండన్ వెళ్ళింది కానీ రాణి గారి సీట్ ఖాళీగా ఉంది రాణి గారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు బహుశా అయితే పిల్లి ఆ సీటు దగ్గర పక్కన కూర్చుండిపోయింది ఎందుకని రాణి గారు వస్తే హాయ్ చెప్పొద్దామని అది దాని యొక్క కోరిక అది దాని యొక్క తపన దాట్ వాజ్ హిస్ ఇట్స్ పర్పస్ దానికి ఉన్నటువంటి గురి అది 
అయితే ఆ కుర్చీ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కింద కుర్చీ కిందకు ఒక ఎలక పిల్ల వచ్చింది పిల్లి కదా ఎలక పిల్లని చూడంగానే దానికి ఆవేశం పుట్టుకొచ్చింది ఆ ఆవేశం వెనకాల పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయింది ఎలక పిల్ల పరిగెట్టి పరిగెట్టి దాని ఇంట్లోకి పారిపోయింది పిల్లి కదా ఇంకేం చేయలేక చాలా నీరసంగా ఉగుర్చుకుంటూ ఇంటికి వస్తా ఉంటే దారిలో ఎవరో అడిగారు హే ఎక్కడికి వెళ్ళావని లండన్ ఎందుకు వెళ్ళావు అని రాణి గారిని చూడటానికి అవునా మరి చూసావా ఏమైందంటే లే ఒక ఎలక పిల్ల వచ్చింది దాన్ని భయపెట్టి వచ్చాను నో యూ గాట్ ద స్టోరీ వెళ్ళింది రాణి గారిని చూడటానికి చేసింది ఒక ఎలక పిల్లని భయపెట్టి రావటం వెళ్ళిన పర్పస్ చాలా పెద్దది జరిగినటువంటి పని చాలా చిన్నది ఎంత క్లారిటీ ఉన్నదో చూడండి దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలోకి రాణి గారిని చూడటానికి పంపించినట్లు పంపించారు మనం ఒక చిన్న ఎలక పిల్లను భయపెట్టి వెళ్ళిపోయి దాన్నే సూపర్ అనుకుంటాం ఇదా మన లైఫ్ శాంసన్ జీవితాన్ని మార్నింగ్ చూస్తూ ఉన్నాం సంసోను జీవితం సంసోను జీవితం కూడా అదే దేవుడు ఒక పెద్ద ప్లాన్తో దేవుడు ఆయన్ని సృష్టించాడు పెద్ద ప్లాన్తో ఈ లోకంలోకి పంపించాడు ఆయన సృష్టించాడు అనే ఆ మాట మీకు వినబడం కానీ అదేంటి అని అంటారేమో దేవుడు మన అందరినీ సృష్టించాడు మనలో ఏ ఒక్కరూ కూడా దేవుని చేతి పని కాదు అని చెప్పలేం మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు రూపాన్ని ఇచ్చింది ఆయనే మన తల్ల గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మనకంటూ ఒక ఆకృతిని ఒక ఉద్దేశాన్ని ఇచ్చింది ఆయనే నో టూ పీపుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ సేమ్ ఏ ఇద్దరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఒకటి కాదు వి ఆర్ యునిక్ మనము అసమానమైనటువంటి వాళ్ళం నాలాంటి వాడు ఈ లోకంలో ఇప్పటిదాకా ఎవడు లేడు ఇంకా ఎవడో పుట్టడు నా భూతో నా భవిష్యత్తే ఎడ్వర్డ్ ఈజ్ వన్ అండ్ వన్ ఎప్పుడు కూడా ఎడ్వర్డ్ ఒక్కడే మీ జీవితం కూడా అలాంటిదే యు ఆర్ ఓన్లీ వన్ అండ్ వన్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు సృష్టించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చకపోయినప్పుడు మనం కూడా పిల్లి లాంటి వాళ్ళమే శాంసన్ లైఫ్లో అదే చూసాం మనం మార్నింగ్ కథలాగ చెప్పాను శాంసంగ్ జీవితం గురించి మనకు నాలుగు అధ్యాయాల్లో కనబడుతుంది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు కొంతమంది మార్నింగ్ రాలేదు కాబట్టి క్విక్ రీకాప్ ఇస్తాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథం బేసిక్ గా ఇస్రాయలీలు యహోష్వా చనిపోయిన తర్వాత మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు తమను తాము పరిపాలించుకునేటువంటి దినాలు రాజు లేనటువంటి ఆ మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు పన్నెండు మంది న్యాయాధిపతులు వాళ్ళని పరిపాలించారు అది అనుకున్నటువంటిది పన్నెండు మందిలో ఆరుగురు మేజర్ ఆరుగురు మైనర్ పన్నెండు మందిలో ఒక ఆమె స్త్రీ అందులో కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఎయిటీ ఇయర్స్ శాంతంగా వాళ్ళని నడిపించాడు కొంతమంది ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళని చక్కగా నడిపించారు ఈ విధంగా జీవిస్తున్నటువంటి దినాల్లో ఏడు సార్లు దేవునికి దగ్గరయ్యారు ఏడు సార్లు దూరం అయ్యారు ఈ యొక్క ఏడు సార్లు యొక్క వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని చూసినట్లయితే ఒక క్రమ ఒక ఒక సైకిల్ ని మనం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు సమాధానంగా జీవిస్తున్నటువంటి కాలంలో దేవుణ్ణి మర్చిపోయినప్పుడు పాపం చేశారు దట్ ఈస్ స్టేజ్ నెంబర్ వన్ పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని శాపంలోకి నడిపించారు దట్ ఈస్ స్టేజ్ నెంబర్ టూ శాపంలోకి నడిపించినప్పుడు వాళ్ళు జపం చేశారు దేవ మమ్మల్ని క్షమించు మాకు ఒక నాయకుడిని పంపించాను అడిగారు దెన్ దేవుడు క్షామాన్ని ఇచ్చాడు దట్స్ నెంబర్ ఫోర్ అప్పుడు వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు ఇది ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ స్టేజెస్ ప్రతిసారి కూడా కనబడతాయి సెవెన్ టైమ్స్ కూడా సెవెన్ టైమ్స్ వాళ్ళు పాపం చేశారు సెవెన్ టైమ్స్ వాళ్ళు శాపంలోకి వెళ్ళారు సెవెన్ టైమ్స్ దేవుడు జపం చేస్తే వాళ్ళకి క్షామాన్ని ఇచ్చాడు శాంతిని అనుభవించారు సో ఇది మన జీవితంలో ఎట్లాగా ఉంటుంది అని అంటే మనం కూడా అలాంటి వాళ్ళమే మనము అన్ని బాగుంటే కనుక దేవుణ్ణి మర్చిపోతాం ఏమన్నా సమస్య వస్తే కనుక దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం సేమ్ వితాస్ మన పరిస్థితి కూడా అదే అందుకనే దేవుడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథాన్ని మన ముందు పెట్టాడు ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఉంటే మన జీవితం ఏంటో మనకే అర్థమవుతుందని దేవుని యొక్క ఆశ సో అందుట్లో ఒక క్యారెక్టర్ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం శాంసన్ దేవుడు శాంసన్ ని కారణ జన్ముడుగా చేశాడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కి ఉపయోగపడేటువంటి వ్యక్తిగా తయారు చేశాడు ఇన్ఫాక్ట్ దేవుడు ఎప్పుడు పొరపాటు చేయడు నెవర్ గాడ్ మేక్స్ ఎ మిస్టేక్ మనందరం కూడా ఒక ఉద్దేశంతో పుట్టిన వాళ్ళమే మన సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనం కరెక్ట్ గా ఇమడగలుగుతామని దేవుడు మనం సృష్టించాడు మనం కరెక్ట్ గా సరిపోతామని దేవుడు సృష్టించాడు ఇన్ఫాక్ట్ దేవుడుకు ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే దేవుడు మన జీవితం పట్ల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చ 
చేయవచ్చ బొద్దులమే ఉన్నాం వీ ఆర్ వీ నీడ్ టు వీ నీడ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్ అది చేయబద్దులమే ఉన్నాం సంసోను కూడా అలాగే జన్మించినటువంటి వాడే మనో ఆయన భార్య వాళ్ళిద్దరికీ దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తానని ఇచ్చాడు ఆ కుమారుణ్ణి తన ఆత్మతో అభిషేకించి ఆయన్ని నిలబెట్టాడు ఇది పదమూడో అధ్యాయం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో అభిషేకము కలిగినటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి సంసోను తిమ్నా అనేటువంటి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఒక అమ్మాయిని చూసి అమ్మాయి కావాలని ఆశపడ్డాడు అయితే ఆ అమ్మాయిని తీసుకు ఆ అమ్మాయి కావాలని చెప్పడానికి తల్లిదండ్రులకు వెళ్ళినప్పుడు తల్లిదండ్రులతో పాటు వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక సింహాన్ని చంపాడు సింహాన్ని చంపినప్పుడు చచ్చిపోయినటువంటి జంతువును పట్టుకోవాలి ఆయన తర్వాత భార్య దొరికిందని ఆనందంతో ద్రాక్షరసం తాగాడు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆ సింహపు అస్థిపంజనంలో తేనె తట్టు పడితే దాంట్లోంచి తేనె తీసి తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చాడు ఈ విధంగా తనకిచ్చినటువంటి మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి షరతులు లేకపోతే నిబంధనలు ఒకటి జుట్టు కత్తిరించుకోకూడదు రెండోది ద్రాక్ష రసముకు సంబంధించిన ఏది తాక్కూడదు మూడోది చచ్చిపోయిన దాన్ని ఏది పట్టుకూడదు దాంట్లో రెండు మిస్ అయిపోయినాయి ఆ విధంగా దేవుడికి దూరం అవటం మొదలు పెట్టాడు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఒక రిడిల్ ఆయన ఒక చిక్కుముడి వేయటం ద్వారా ఏదో హాస్యాస్పదంగా ఉందాం అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని ఉపయోగించుకొని ఆ చిక్కుముడి యొక్క జవాబు ముందే తెలుసుకున్నారు పతనమయ్యాడు ఓడిపోయాడు ఆయన అవమానానికి గురయ్యాడు ఆవేశాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఆయన ఆ ఆవేశంతో ఒక ముప్పై మందిని చంపేసి ఏదో ఆ యొక్క ఓడిపోయిన దానికి చెల్లించాల్సిన దాన్ని చెల్లించేసి కోపంగా ఇంటికి వచ్చేశాడు ఇదే పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో అధ్యాయంలో ఆయన తిరిగి వెళ్ళి భార్యను తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాడు తెచ్చుకుందాం అంటే మామ ఒప్పుకోలేదు కోపం వచ్చి ఆయన మూడు వందల నక్కలు ఉంటాయి కదా ఫాక్సెస్ రెండు రెండు నక్కలకి ఒక కాగడ కట్టేసి పొలాల్లో వదిలేశాడు పొలాలన్నీ కాలిపోతే ఎవడరా కాల్ చేసిందంటే సంసోన్ అన్నారు ఎందుకురా కాల్ చేశాడంటే ఇది కారణం అంటే భార్యని మామ గారిని చంపేశారు వాళ్ళిద్దరిని చంపేస్తాడనే కోపంతో కనబడినాడు మీద ప్రతి వాడి మీద కోపాన్ని చూపించుకుంటూ ఒక గుహలో కూర్చున్నాడు ఆ గుహలో అతన్ని అటాక్ చేద్దాం అని వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక గాడిది దవడ తీసుకొని వెయ్యి మందిని చంపేశాడు ఆ విధంగా దేవుడు అతనికి శక్తినిచ్చి చంపేసిన తర్వాత ఒక మూలకి వెళ్ళి ఆయన చాలా నీరసంగా ప్రవ్వా నాకు నీళ్లు కావాలి అని అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక బండ్లోంచి నీళ్లు ఇచ్చాడు ఆ నీళ్లు తాగేశాడు నీళ్లు తాగిన తర్వాత శక్తిని పొందిన వాడ ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన చక్కగా పరిపాలించాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ అద్భుతంగా పరిపాలించాడు దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నడిపించబడ్డాడు ఇది ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్ పదహారో అధ్యాయం ఒక్క రాత్రిగా ఇరవై సంవత్సరాలు సంపాదించినటువంటి కీర్తిని ఒక్క గంటలో పోగొట్టుకున్నాడు ఒక వేషి ఇంట్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు చుట్టూ ఫిలిస్తీన్ వచ్చి ఇతను పట్టుకోవాలరా అని అనుకున్నారు అర్ధరాత్రి వేషి దగ్గర నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయి ఆ ఊరుకున్నటువంటి గుమ్మాన్ని అది అడ్డ కమ్మీలతో కలిపి నాలుగు వందల యాభై కేజీలు బరువు ఉంటుంది ఆ గుమ్మాన్ని ఎత్తేసి అంటే ఫౌండేషన్స్ నుంచి ఎత్తి సుమారు ఆరు కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్లి హెబ్రోన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో కింద పడేశాడు అంత శక్తిని ఉపయోగించాడు ఆ తర్వాత డెలాయిలాని పెళ్లి చేసుకున్నాడు డెలాయిలాకి డబ్బులు కావాలి సంసోనికి సెక్స్ కావాలి ఆ ఫిలిస్తీన్కి పవర్ కావాలి అందుకనే పవర్ సంపాదించుకోవడానికి డెలాయిలాకి కావాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చి సంసోనికి ఉన్నటువంటి మోహాన్ని వాళ్ళు కొనేశారు సంసోన్ని అమ్మేస్ అమ్మేసుకున్నది డెలాయిలా డబ్బుల కోసం డబ్బులు వచ్చేసిన డెలాయి డెలాలాకి కానీ సంసోన మాత్రం గుడ్డివాడైపోయాడు బంధకాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన చచ్చిపోవటం జరిగింది ఇది పదహారు వచ్చాం ఇది శాంసన్ యొక్క లైఫ్ హీరోగా పుట్టాడు ఆయన హీరోగా అవ్వలేదు కష్టపడి తరిబీది పొంది హీరో అవ్వలేదు దేవుడు ఆయన్ని బై బర్త్ హీ మేడ్ హిమ్ ఎ హీరో దేవుడు ఉద్దేశంతోనే ఒక హీరోని సృష్టించాడు కానీ తన లైఫ్ని జీరో చేసుకున్నాడు దేవుడు తనకిచ్చిన దాన్ని తాను పోగొట్టుకున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి టాలెంట్ అనేది పుట్టుకతో వస్తుంది అది దేవుడు ఇస్తే వస్తుంది అదేవిధంగా మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు గిఫ్ట్ వరము అనేది వస్తుంది ఆ దేవుడు మనకి ఏది అవసరమో దాన్ని ఇస్తాడు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో అది ఇస్తాడు గిఫ్ట్ కానీ టాలెంట్ కానీ దేవుడు ఇస్తే వచ్చేది అంతే నేను బాగా మాట్లాడుతున్నాను అని మీకు అనిపిస్తున్నట్లయితే ఎస్ బాగా మాట్లాడుతాను నేను దేవుడు నన్ను వాగుడు కాయిగా తయారు చేశాడు దట్స్ మీ దట్స్ మీ నేను మారు మనసు పొందక ముందు బాగా వాగేవాడిని మారు మనసు పొందిన తర్వాత దేవుడి కోసం వాగుతున్నాను దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ దట్స్ ఆల్ ముందు పిల్లలతో ప్రతి వాడితో గొడవ పెట్టుకునేవాడిని ఇప్పుడు ఏసే కోసం గొడవ పెట్టుకుంటున్నాను దట్స్ ఆల్ దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్ దట్స్ మీ అది నేను దేవుడు నన్ను ఆ విధంగా సృష్టించాడు దేవుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి తలాంతిని దేవుడి నాకు ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని దేవుడికి వాడితే ఆశీర్వాదం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం అద్భుతంగా పాటలు పాడతాడు అవునా కదా ఎవడిచ్చాడు ఆ పాటలు పాడే తలాంతు దేవుడిస్తే వచ్చింది కానీ ఆ దరిద్రుడు ఏం చేస్తా ఉంటాడు వాడి కోసం పా
ఆ మాట అంటే మీలో కొంతమంది కోపం వస్తుంది దాన్ని నిన్ను ఏం చేయనండి కుక్కను కుక్క అంటారు పిల్లిని పిల్లి అంటారు యదవని యదవా అంటారు అంతే కదా అండి దరిద్రుడు కనుక మరి ఏమనాలి సార్ అండి అద్భుతమైన తలాంత ఉంది తలాంతి కాడికి దండేయమంటారా ఆడికి దండేస్తే ఏం లాభం ఉంటుంది అండి తలాంతికి తలాంతికి దండేటువంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈయన అద్భుతమైన కెమెరామ్యాన్ అండి కనబడింది కదా ఈ వీడియో అంతా బాగుందని వీడియోకి దండేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ చెప్పండి నాకు చెప్పండి వీడియో కావడం దండేస్తాడా చెప్పయా చెప్పు వీడియో కావడం దండేస్తాడా అద్భుతంగా గిటార్లు తబలా గిబలా కొట్టారు అద్భుతంగా కొట్టారండి తబలా తబలాకి దండేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ అద్భుతంగా కొట్టారండి గిటార్ అండి గిటార్ తలాంతి దండేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ అలాగే అద్భుతంగా మీరు పాడారని మిమ్మల్ని కూడా అభినందిస్తే అలాగే ఉంటుంది తలాంతు దేవుడిస్తే వచ్చింది అయితే ఆ తలాంతిని దేవుడికి వాడినందుకు మిమ్మల్ని అభినందించాననుకో అది బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ అనేది మనం చేసుకున్నది తలాంత్ అనేది దేవుడు ఇచ్చేది టాలెంట్ ఈజ్ వాట్ గాడ్ గివ్స్ గిఫ్ట్ ఈజ్ వాట్ గాడ్ గివ్స్ దేవుడు తలాంతిని ఇస్తాడు దేవుడు వరాన్ని ఇస్తాడు పుట్టుకతో వచ్చేది తలాంతు తిరిగి జన్మించినప్పుడు వచ్చింది వరం అయితే అది ఎవరికి వాడుతున్నావు తిరిగి జన్మించిన తర్వాత కూడా వరాన్ని దేవుడికి కాకుండా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడికి వాడుకోవచ్చు అంటానే మనం పద్నాలుగో అధ్యాయం నుంచి చూడబోతున్నాం తీయండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం సంసోను అప్పటికే ఒక ఒక మాదిరి నాయకుడు అయిపోయాడు తను గొప్ప శక్తి సంపన్నుడు అయిపోయాడు అయితే పద్నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు చదువుతున్నాం చూడండి సంసోను తిమ్నాతునకు వెళ్ళి తిమ్నాతులో ఫిలిస్తీలు కుమార్తెల్లో ఒక అతన్ని చూచాను ఒక అతని చూచను అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాతులో ఫిలిస్తీన్ కుమార్తెల్లో ఒక అతని చూచి తిని మీరు ఆమె నాకు ఇచ్చి పెండ్లి చేయబలనని తన తల్లిదండ్రులతో అనగా వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెల్లో గాని నా జనుల గాని స్త్రీలు లేదే లేదనుకొని సున్నతి పొందన ఫిలిస్తీన్లో నుండి కన్యకు తెచ్చుకున్నట్టుకు వెళ్ళుచున్నావా అని అతన్ని అడిగేది అందుకు సంసోను ఆమె నాకు ఇష్టమైంది కనుక ఆమె నా కొరకు తెప్పించమని తన తండ్రితో చెప్పాను తలాంతు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు సంసోను వరం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దేవుని యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టినటువంటి వాడు హీ హాస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క శక్తి తన మీద ఉన్నది అయితే దేవుడిచ్చినటువంటి శక్తిని దేవుడి కోసం కాకుండా తన కోసం వాడుకుంటే ఏమవుతుందో మనం చూస్తాం దేవుడి నుంచి ఆయన దూరం అయిపోవటం ఎలా మొదలు పెట్టాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ డివియేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ బై గోయింగ్ టు ద రాంగ్ ప్లేస్ దేవుడి నుంచి ఆయన దూరం అవడానికి మొదటి కారణం ఏంటంటే హీ వెంట్ టు ద రాంగ్ ప్లేస్ టిమ్న ఫిలిస్తీన్ల ప్రాంతము హీ వెంట్ టు ద రాంగ్ ప్లేస్ వెళ్లకూడనటువంటి చోటికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికైతే వెళ్తే మనకు శోధన కలుగుద్దో ఎక్కడికైతే వెళ్తే మనము బలహీనంగా పడిపోతామో ఆ ఏరియాకి వెళ్లకుండా ఉండాలి మై ఫ్రెండ్స్ మనందరికీ కూడా వీక్నెసెస్ ఉంటాయి మనందరికీ తెలుసు మన వీక్నెస్ ఏంటో మనందరికీ తెలుసు మనకున్నటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి ఏంటో వి నీడ్ టు అవాయిడ్ ఇట్ దాన్ని మనం కంచి కట్టుకోవాలి దానికి వెళ్లకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి వెళ్ళి ప్రభు అని అంటే కనుక అది బుద్ధిహీనమైనటువంటి పరిస్థితి ఇట్స్ గుడ్ టు అవాయిడ్ ప్లేసెస్ వేర్ యు విల్ బి టెంప్టెడ్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే పడిపోతావు అనుకుంటావో అక్కడికి వెళ్ళద్దు మన సంసోను ఆ బతి ఆ పని చేశాడు హీ వెంట్ టు టిమ్నా విచ్ ఈస్ అ రాంగ్ ప్లేస్ టెల్ బతాష్ అంటారు టిమ్నాని ఇప్పుడు టెల్ బతాష్ ఒకవేళ ఇజ్రాయల్ దేశంకి వెళ్ళి టెల్ బతాష్ వెళ్ళినట్లయితే టెల్ అనే మాట ఎందుకు ఉంటుంది అంటే గుట్ట ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి టిమ్న ప్రాంతము గుట్టగా మారిపోయింది అందుకని ఆ గుట్టను వాళ్ళు చూపి అలా చూపిస్తారు అబ్రహాం పుట్టిన ఊరి పేరు టెల్ ముఖయార్ టెల్ ముఖయార్ ఇరాక్ దేశంలో ఉంటుంది ఊరు ముఖయార్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఊరు సదాం హుసేన్ ని టెల్ ముఖయార్ లోనే పట్టుకున్నారు అక్కడే ఆయన బంకర్ కట్టుకొని అక్కడైతే కనుక అమెరికన్లు కానీ ఇరాక్ వాళ్ళు కానీ ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు కానీ అటాక్ చేయరు అనుకున్నారు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ పితరుడైనటువంటి అబ్రహాము యొక్క ఊరు క్రైస్తవులకి పితరుడు అబ్రహాము ఇస్రాయలీలకి యూదులకు పితరుడు అబ్రహాము అదేవిధంగా ముస్లిములకి పితరుడు అబ్రహాం కాబట్టి వాళ్ళ పితరుడిని ఇంటిని వాళ్ళు ధ్వంసం చేయాలనుకున్నారు కానీ అమెరికన్స్ మూర్ఖులు అక్కడే బాంబేస్ పట్టుకున్నారు వాళ్ళు సో దట్స్ ది టెల్ అనే మాటకి అర్థం ఈ టెల్ బతాష్ అనేటువంటి ఊరు కనుక చూసినట్లయితే సంసోన్ ఉన్నటువంటి ఊరికి నియర్లీ అంటే పదహారు కిలోమీటర్ల కిందకి రావాలి కిందకి అనేటువంటి మాట అంటే పదహారు కిలోమీటర్లు వెళ్ళే లోపల దగ్గర దగ్గర కిలోమీటర్ కిందకు వస్తాం అనమాట ఐ వెంట్ త్రూ దట్ రోడ్ ఆ రోడ్ మీద వెళ్ళాను రోడ్ చాలా స్టీప్ గా కిందకు వచ్చేస్తుంది అన్నాడు దాంట్లో మనకేమవుతుంది అది సార్ భౌతికంగా ఆయన పై నుంచి కిందకి రావడమే కాదు ఆయన నైతికంగా కూడా కిందకు వచ్చేసాడు నైతికంగా కూడా కిందకు వచ్చాడు ఆయన ఆలోచనలో కిందకి రావటం జరిగింది హీ కేమ్ డౌన్ 
కిందకు వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హీ సా ద రాంగ్ పర్సన్ రాంగ్ ప్లేస్ లో ఎప్పుడు రాంగ్ పర్సన్స్ ఏ కనబడతారు బార్ లో మంచి వాళ్ళు కనబడతారా కనబడరు సినిమాల్లో మంచి మంచి సినిమాల్లో మంచి వాళ్ళు కనబడతారా కనబడరు యు ఖాన్ నువ్వు నేను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళానండి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే సువార్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను అని నీ చెవులో ఒకటి దేవుడి చెవులో ఒకటి పువ్వు పెట్టొద్దు మనుషుల చెవులో పెడతాను నీకు మామూలే కానీ నేను విచిత్రంగా చెప్తున్నాను చాలా మంది పిచ్చోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాడి చెవులో వాడు పువ్వు పెట్టేసుకుంటాడు దేవుడి చెవులో కూడా పువ్వు పెట్టేద్దాం అనుకోండి యూ కాన్ డూ దాట్ యూ కాన్ డూ దాట్ హీ వెంట్ యూర్ రాంగ్ ప్లేస్ అండ్ హీ ఫౌండ్ ఎ రాంగ్ పర్సన్ రాంగ్ పర్సన్ రాంగ్ ప్లేస్ లో ఎప్పుడు రాంగ్ ప్యాషన్ ఉంటది తప్పుడు ఆశయాలు రావడం మొదలు పెట్టిన ఆ అమ్మాయిని చూడంగానే నచ్చింది లవ్ అట్ ఫర్ సైట్ అని అంటారు చాలా బాగా అనిపించింది నా లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ టాలెంట్ కి తలకి తలాంతి కి తలకి తేడా ఏంటి తలాంతు దేవుడిచ్చాడు తల కూడా దేవుడిచ్చాడు దేవుడిచ్చిన తలను లేకుండా తలాంత ఉపయోగిస్తే మన బుర్రపోద్ది దేవుడు తలనిచ్చాడు దేవుడు తలాంతను కూడా ఇచ్చాడు అంటే అది దేవుడు కళ్ళిచ్చాడు ఓకే దేవుడు కళ్ళిచ్చాడు అదే విధంగా దేవుడు బుర్రిచ్చాడు కళ్ళిచ్చాడు కదా కనబడిందల్లా చూసుకుంటే వెళ్ళిపోవు ఏది చూడాలి ఏది చూడకూడదు డిసైడ్ చేసేది బుర్ర నోరిచ్చాడు దేవుడు చెయ్యిచ్చాడు కనబడిందల్లా తినేస్తావా తిను బుర్ర ఉపయోగిస్తావు ఇది తిన్నా వద్దా అని దేవుడు కాళ్ళిచ్చాడు దోకటానికి కళ్ళిచ్చాడు చూడటానికి బుర్రిచ్చాడు ఆలోచించడానికి దోకరా అంటే చూస్తావు ఎలాగా దూకితే నేను ఉంటానా లేదా అని వండునా అనుకుంటే దూకుతావా దోకో దట్ మీన్స్ వాట్ డి యూస్ యు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ నీ బుర్ర ఉపయోగించావు నీ బుర్ర ఉపయోగించావు బుర్ర ఉపయోగించకుండా దూకితే కనుక బుర్రలేదర నీకు అని అంటారు కదా దాట్స్ వాట్ హీ డే బుర్ర లేకుండా చూసాడు అమ్మాయిని బుర్ర లేకుండా చూస్తే అందంగా కనబడింది అందంగా కనబడితే నాకు కావాలి అని అనిపించింది దాన్ని రాంగ్ ప్యాషన్ అంటారు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఫిల్టర్ ని తీసేస్తే మనం చూడాల్సిన విధంగా చూస్తే దేవుడు చూడాల్సిన విధంగా చూడకపోతే ఇట్ విల్ లీడ్ యూ టు డిస్ట్రక్షన్ నిన్ను నాశనానికి నడిపిస్తుంది సిగ్గు దేవుడు ఇచ్చాడు సొగసు కూడా దేవుడే ఇచ్చాడు సిగ్గు లేకపోతే ఆ సొగసు సమాధిలోకి నడిపిస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి సిగ్గు లేకపోతే ఆ సొగసు సమాధిలోకి నడిపిస్తుంది పొద్దున్న ఐశ్వర్య రాయ్ గురించి చెప్పాను అద్భుతమైన సొగసు ఇచ్చాడు షీఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ఇన్ హర్ టైమ్ తన టైమ్ లో ఆమె కంటే అందకత్తి ఎవరు లేరు ఆ అందాన్ని ఎవరిస్తే వచ్చింది ఆమెకి దేవుడిస్తే వచ్చింది దేవుడిచ్చినటువంటి అందాన్ని సిగ్గు లేకుండా బజారు పాలు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడింది డబ్బుల కోసం డబ్బుల కోసం ఇది పరిస్థితి దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజింగ్ గాడ్ గివెన్ టాలెంట్ వితౌట్ గాడ్ గివెన్ బ్రెయిన్ దేవుడిచ్చినటువంటి బుర్ర లేకుండా మనం వినియోగించుకోవడం ఆ ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ కోరిక మనకున్నప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి బయట సింహాన్ని మనము ఈజీగా కబ్జా చేయొచ్చు కానీ లోన్ ఉన్నటువంటి సింహాన్ని ఏమి చేయలేం సంసోను సింహా సింహాన్ని మేక పిల్ల చీల్చినట్టు చీల్చేయగలడంట కానీ లోన్ ఉన్నటువంటి ఆ కోరికను ఏమి చేయలేడు దాని ముందు బానిస అయిపోయాడు మనకి తెలుగులో ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది కదా మనస ఊరుకో అంటే ఊరుకోదంట క్లార్క్ పినాకో ప్యాథ్ ఫైండర్ అనేటువంటి యంత్రానికి కర్త ప్యాథ్ ఫైండర్ అనేది మార్స్ అనేటువంటి యంత్రం మీద నడిచేటువంటి ఉపగ్రహం మీద నడిచే గ్రహం మీద నడిచేటువంటి యంత్రం ఆరు చక్రాలు ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే మా అయితే ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ రఫ్లీ సిక్స్ ఫీట్ ఓకే ఆరు అడుగులు పొడుగుండేటువంటి ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు దాన్ని మార్స్ మీద పెట్టారు పెడితే అది మార్స్ మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది దానికి మూడు కెమెరాస్ ఉంటాయి ఆ కెమెరాస్ నుంచి కెమెరాస్ ని భూమి మీద నుంచి ఆపరేట్ చేస్తాడు ఆయన ఏది మార్స్ మీద ఉన్న దాన్ని ఆయన ఇక్కడుండి ఈ ఫొటోది ఆ ఫొటోది ఆ ఫొటోది అంటే అది ఫోటో తీసి పంపిస్తుంది దట్స్ వాట్ ఇట్ డాస్ త్రీ కెమెరాస్ ఓకే క్లార్క్ పే నాకు అది ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి సైంటిస్ట్ అన్నారంట కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న ఉన్నటువంటి యంత్రాన్ని చిన్న బటన్స్ తో ఆపరేట్ చేస్తున్నావు నువ్వు అమోఘమైన వ్యక్తి అని అంటే క్లార్క్ పెనాకో తిరిగి అన్నాడంట దేవుడు మానవుడికి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో ప్రపంచంలో దేన్నైనా కబ్జా చేయగలడు దేన్నైనా అధీనంలో పెట్టుకోగలడు కానీ పెట్టుకోలేని ఒకటే తన హృదయం అన్నాడు it says heart you cannot control it you cannot mend it you cannot shift it danni cheyalo with all your energy with all your intelligence with all 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 your talent you cannot do it samson ku ochina twenty problem ade he became an animal jantu laga ayadu manavulu aa jantu tattvanni ayigar cheptunnaru pasu tattvanni premistharu ananta niki 
హీరోకి ఒక సినిమాలో హీరోకి ఇచ్చినటువంటి టైటిల్ ఏంటి తెలుసా మృగ మహారాజు వాడో మృగం అది వాడి టైటిల్ దానికి ఓ పెద్ద పిక్చర్ దానికి ఓ పెద్ద ఐకాన్ దట్ ఈస్ ది పిక్చర్ వి హ్యావ్ మృగం మృగ మహారాజు అది మనకున్నటువంటి కల్చర్ ఎప్పుడైతే ఆ ప్యాషన్ ని తన డ్రైవ్ చేసిందో దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి శక్తినంతటినీ కూడా తన కోరిక తీర్చుకోవడానికి వాడాడు మై ఫ్రెండ్స్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ దేవుడు నీకు టాలెంట్ సెట్టిన ఉండొచ్చు టాలెంట్ టాలెంట్ అని మాట్లాడంగానే మీలో కొంతమంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నానని నో నా దృష్టిలో ప్రతి మనిషికి టాలెంట్ ఉన్నది ప్రతి మనిషికి టాలెంట్ లేని ఎదవ ఎవడో లేడు ఎందుకంటే నా దేవుడు ఎదవ కాదు కాబట్టి my god is not a fool to make somebody useless you might have made yourself useless ninnu nuvu vedavam cheskoni undochu nuvu nuvu ninnu nuvu panikmalni vyaktiga cheskoni undochu that's your mistake that's not god's mistake adi devuni porra paatu kaadu it's not it's not so prathi vyakti ki talent unnade prathi vyakti samadhyam kaligina tondi vaadu సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి దేవునికి వాడాల్సిన విధంగా వాడకపోతే ఆ సామర్థ్యత పోతదా దట్స్ ద క్వశ్చన్ యు హ్యావ్ దేవుడు తీసేచ్చు కదా ఒకవేళ నాకు స్వస్థత వరాన్ని ఇచ్చాడు అనుకుందాం స్వస్థత నేను ఎవరిని తాకితే వాళ్ళ స్వస్థత పొందుతారు ఎవరి గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్ అంతా దేవుడు నాకు ప్రవచనం ద్వారా చూపిస్తాడు ఓకే అనుకుందాం ఇవి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వరాలు నేను అద్భుతంగా పాడతా అద్భుతంగా గిటార్ వాయిస్తా అద్భుతంగా వాక్యం చెప్తా ఇది దేవుడు ఇచ్చింది ఓకే గుడ్ ఒకవేళ ఈ దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని దేవుడు కాకుండా నా కోసం వాడుకుంటే దేవుడు అవి తీసేసుకుంటాడా తీసుకోడు తీసుకోడు ప్లీజ్ రిమంబర్ దాట్ హి వోంట్ టేక్ ఎందుకో తెలుసా దేవుడు మనకి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తే వెనక్కి తీసుకోడు అది ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చి రెండు రోజుల తర్వాత నాకు గిఫ్ట్ నాకు ఇచ్చాయి అని అంటావా ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుంది అది అనలేం దేవుడు అనడు ఆ గిఫ్ట్ మనతోనే ఉంచుతాడు దేవుడు యొక్క తపన ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఆ గిఫ్ట్ను ఉపయోగించే దేవుడి నిన్ను బాగు చేయాలి అనుకుంటాడు ఎంతకీ ఆ గిఫ్ట్ను ఉపయోగించి బాగు చేయలేకపోతే జాగ్రత్త ఎవరండి అదే గిఫ్ట్ను ఉపయోగించి నిన్ను లేపేస్తాడు సంస్థను జీవితంలో జరిగింది అదే పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనం చూడండి యహోవా అతనిని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీయూ లేకపోయినను ఒకడు మేక పిల్లలను చీల్చినట్లు అతడు దాన్ని చీల్చెను అతడు తాను చేసిన తన తల్లిదండ్రులనైనాను తల్లితోనైను తండ్రితోనైను తల్లితోనైను చెప్పలేదు మళ్ళీ పంతొమ్మిదో వచ్చిన యహోవా ఆత్మ అతని మీదకి మరలా రాగా అతడు అష్కోలు అనున్న అష్కోలు నాకు పోయి వారిలో ముప్పది మందిని చంపి వారి సొమ్మును దోచుకొని తన విప్పుడు కథ భావమును చెప్పిన వారికి బట్టలనిచ్చాను మీకు అర్థమవుతుంది కదా దేవుడు ఆత్మ తనని విడిచి వెళ్ళిపోలేదు దేవుడు తన దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి ఆ శక్తిని తీసేసుకోలేదు ఒకవేళ అలా తీసేసుకున్నట్లయితే మనలో చాలా మంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఏమైపోయి ఉండేవాళ్ళు అని అనిపిస్తుంది కానీ దేవుడు అలా సిగ్గు తీసేవాడు కాదు దేవుడు అలా పరువు తీసేవాడు కాదు దేవుడు నీకు ప్రొటెక్షన్ కవచాన్ని ఇచ్చి అరే నీకు తలాంతి ఇచ్చాను రా అరే నీకు అవకాశాలు ఇచ్చాను రా అరే నీకు నీకు వరాన్ని ఇచ్చాను రా బట్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ మీ నా కోసం వాడతలేదు ఎవ్వన శక్తి నీకు ఇచ్చాను నీకు ఎవ్వన జోష్ నీకు ఇచ్చాను జలసా జీవితాన్ని జీవించడానికి కాదు నాకు మహిమకరంగా జీవించాలని ఒకవేళ అలా జీవించలేదనుకో నీకున్న జోష్ తీసేస్తానా లేదు నీకున్న తలాంతలు తీసేస్తానా లేదు ప్లీజ్ దేవుడు బ్రతిమలాడతాడు అందుకే ఈ కాన్ఫరెన్స్ కి మీరు వచ్చారు గాడ్ వాంట్స్ టు రెస్టోర్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితాన్ని సరి చేయాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ పద్నాలుగో అధ్యాయాన్ని అంతటిని కూడా సంసోన్ యొక్క పతనాన్ని మీరు ఎలా చెప్తారండి అంటే నేను ఎలా చెప్తా హీ డిజానర్డ్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటలు వినలేదు దాన్ని నేను ఏమంటాను తెలుసా తల్లిదండ్రులను తొక్కేశాడు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యుదమిక్ వర్డ్ డిజర్టెడ్ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులను తొక్కేశాడు తర్వాత డిజానర్డ్ పేరెంట్స్ దాని డిజర్టెడ్ ప్రామిస్ దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని వదిలేశాడు వాగ్దానాన్ని వదిలేశాడు మూడోది డిస్టార్టెడ్ పర్పస్ దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి ఉద్దేశాన్ని ఊదేశాడు దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ఉద్దేశాన్ని ఊదేశాడు హీ డిఫైల్డ్ హిస్ ప్యూరిటీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పవిత్రతను పారేసుకున్నాడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పవిత్రతను పారేసుకున్నాడు హీ డిల్యూడెడ్ పవర్ దేవుడు తనకిచ్చిన శక్తిని సమాధి చేసేశాడు 
దేవుడు తనకిచ్చిన శక్తిని సమాధి చేశాడు దేవుడిచ్చిన దాన్ని మనం పోగొట్టుకోకూడదు తల్లిదండ్రులని దేవుడిచ్చాడు వాళ్ళకి విధేయతలుగా మనం జీవించాలి వాగ్దానాలు జీవి దేవుడిచ్చాడు వాటిని వదిలేసుకోడు ఉద్దేశాలు దేవుడిచ్చాడు దాన్ని పక్కకు పడేయకూడదు పవిత్రతను దేవుడిచ్చాడు దాన్ని పారేసుకోకూడదు శక్తిని దేవుడిచ్చాడు దాన్ని సమాధి చేసుకోకూడదు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి మనం అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా టాలెంట్ కి వాల్యూ ఇస్తాం అయితే నేను టాలెంట్ గురించి ఎప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నట్లు మీకు అనిపిస్తుంది కొంచెం మంది కొంతమంది కోపం కూడా వస్తుంది నేను ఎందుకు టాలెంట్ కి అంత ప్రాధాన్యత ఉన్నా తెలుసా ఒక వ్యక్తి అద్భుతంగా పాడుతున్నాడా ఒక వ్యక్తి అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడా ఒక ఒక వ్యక్తి అద్భుతంగా స్వస్థత క్రియలు చేస్తున్నాడా ఒక వ్యక్తి అద్భుతంగా ప్రవచన వరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడా ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ గాడ్ మేడ్ దట్ పర్సన్ లైక్ దట్ నేను దానికి ఆ వ్యక్తిని అభినందించను ఆ వ్యక్తిని ఒకవేళ అభినందిస్తే ఎందుకు అభినందిస్తాను తెలుసా ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎస్ దాట్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ దేవుని మహిమ కోసం జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి మీకు లడ్డు అంటే బాగా ఇష్టం లడ్డు ఒక పెద్ద లడ్డు మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తా వెరీ బిగ్ హ్యూజ్ లడ్డు ఆ లడ్డు నేతితో తయారు చేశారు అప్పుడే తయారు చేశారు యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీట్ ఎందుకంటే నిగనకలాడిపోతుంది నెయ్యి కూడా కారిపోతుంది కింద ఇట్ ఈస్ రూపింగ్ అని అనుకుందాం అలాంటప్పుడు ఆ లడ్డూని దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఎవరికైనా సరే నోరు కొడుతుంది ఇలా ఇలా అనుకోవచ్చు బట్ యాజ్ ద హ్యాండ్ ఈస్ అప్రోచింగ్ క్లోజ్ ఆ చెయ్యి దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మీరు కూర్చున్నారు నేను పైన నుంచి అని తీసుకొస్తా ఉన్నాను మీరు నా ఫింగర్స్ ని చూస్తా ఉన్నారు నా వేళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు నా వేళ్ళకి గజ్జున్నది నా వేళ్ళకి చీమి రసి కారిపోతుంది కానీ నా చేతిలో ప్రెషియస్ లడ్డు ఉన్నది మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు మీ చేతిలో ఆ లడ్డు తీసుకుంటారు మీరు యూ cannot you cannot you cannot chicken biryani big baga nachundochu plate lo chicken biryani esaru appude aa pakka nunchi kaaki egurukunte elsu danto rattesindi parlade pakka dosa en tinestavaru no you cannot you cannot ippudu meeku ardham ayinda rattesina nee jeevithanni devudiki isthava rattesina nee jeevithanni devudiki isthava రెట్టేసిన నీ జీవితాన్ని దేవుడికి ఇస్తావు జస్ట్ ఇమాజిన్ చే ఇస్ దట్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ మై ఫ్రెండ్స్ ఎంగిలి బతుకు దేవుడు కోరుకోవట్లేదు గాడ్ వాంట్స్ ప్యూరిటీ సంసోను ఆ ప్యూరిటీని కోల్పోయాడు పద్దెనిమిదో వచ్చిన వస్తున్నాను పద్నాలుగో అధ్యాయం అప్పుడు అతను మిక్కిలి దప్పిగొని పదిహేను అధ్యాయం అప్పుడు అతను మిక్కిని దప్పిలు కొనినందున యహోవా మొర్రపెట్టి యహోవాకు మొర్రపెట్టి నీవు నీ సేవకుని చేతి వలన ఈ గొప్ప రక్షణ చేసి చేసిన తర్వాత నేనిప్పుడు దప్పి చేత చేతను చచ్చి సున్నతి పొందిన వారి చేతిలో పడవలన అని వేడుకొనగా దేవుడు లోహేలో నన్న ఒక గోతిని చీల్చను దాని నుండి నీళ్లు బయలుదేరాను అతడు త్రాగిన తర్వాత ప్రాణము తెప్పరిల్లి బ్రతికెను కాబట్టి దాని పేరు నేటి వరకు ఎన్హే కోరు అని పడి అనబడెను అది లోహేలో నున్నది అతడు ఫిలిస్తీన్ల దినముల్లో ఇరవై ఏడేండ్లు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను లుక్ అట్ దాట్ దేవుడు సంసోన్ ని స్టిల్ హీ వాంట్స్ టు యూజ్ సంసోన్ పాపం చేశాడు చేసుకోకూడనటువంటి అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు చూపించినటువంటి శక్తిని చూపించడం మొదలు పెట్టాడు ప్యాషన్ ని పాడు చేసుకున్నాడు అయినప్పటికీ దేవుడు కనికరించాడు ఇందాక కూడా సార్ చెప్తా ఉన్నాడు గాడ్ వాంట్స్ టు షో హిస్ గ్రేస్ ఒక ఒక కప్పులు చెడిపోగానే అయిపోయిందిరా అని అనుకునేవాడు కాదు మీలో ఎంతమంది రోబో సినిమా చూశారో నాకు తెలియదు ఓకే రోబో సినిమాలో ఆండ్రాయిడ్ తయారు చేశాడు ఒకడు ఎందుకో ఆర్మీలో పెడదామని దానికి మూడు క్యారెక్టర్స్ పెట్టాడు ఆయన నెంబర్ వన్ అది ఫైర్ ప్రూఫ్ అగ్నికి ఏం అవ్వదు రెండోది వాటర్ ప్రూఫ్ వాటర్లో ఏం అవ్వదు మూడోది కరప్షన్ ప్రూఫ్ ఆ మూడు కారణాలను బట్టి దాన్ని ఆర్మీలో పెడదాం అని అనుకుంటే ఆ ఆర్మీ చీఫ్ అంటాడు దీనికి రెండు ఉండాలంటాడు ఒకటి ఫీలింగ్స్ భావోద్ధ రకాలు ఉండాలి రెండోది చాయిస్ ఎంపిక చేసుకునేది ఉండాలని ఆ ఆండ్రాయిడ్లో అవి అన్ని పెడతాడు పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిబిషన్ కి తీసుకొస్తాడు దాని పేరు చిట్టి అని పేరు పెడతాడు చిట్టి ఇటు నడువు అని అంటే చాయిస్ ఉంది కదా ఇటు నడవదు ఇటు వెళ్తుంది ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ నే అది లైన్ అయిటం మొదలు పెడుతుంది మొదటి హాఫ్ ఇంటర్వెల్ టైం కల్లా సిమ్ నెరక్కొట్టి అవతల పడేస్తాడు దాట్స్ వాట్ హీ డాస్ మీకు అర్థమైందా దాట్స్ వాట్ ద వరల్డ్ డాస్ ప్రపంచం చేసింది అది కానీ దేవుడు మనం పాపం చేస్తే ఎర్రక్కొట్టి అవతల పడేయలేదు ఆయన హీ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ అస్ దేవుడు మన మీద పని చేయటం మొదలు పెట్టాడు ఆయన కృప ఆయన అనుగ్రహం ఎలా ఉంటుందో సెకండ్ హాఫ్ మీరు రోబో చూస్తే అర్థమవుతుంది చివరికి రోబోను పట్టుకున్నారు ఆయన్ని రోబో తీసుకొచ్చి కోర్టులో పెట్టారు జడ్జి గారు ట్రీట్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి 
జడ్జి అంటాడు ఈ ఆండ్రాయిడ్ ని ఎవడు చేశాడో వాడిది తప్పు అని అన్ని వాడిని తీసుకొస్తారు అప్పుడు చిట్టి ఆండ్రాయిడ్ లేసి అంటది ఆయన మా దేవుడు ఆయన నన్ను చేశాడు కానీ నాకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు పాడు చేసుకుంది నేనే నన్ను పాడు చేసిన వాడు వేడేవాడు వాడు చచ్చిపోయాడు అని అంటే అప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఏమన్నా తెలుసా సైంటిస్ట్ ఒకవేళ ఉండిపోవాలంటే ప్రొడ్యూసర్ ఒకవేళ ఉండిపోవాలంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ని ఇక్కడే అంతం చేసేయాలని అప్పుడు సైంటిస్ట్ వచ్చి చిట్టి డిమాలిష్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే చేతులు కాళ్ళు అన్ని ఇరక్కొట్టుకొని చివరికి తలకాయ తీసుకొని గుడ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది చిట్టి అది సినిమా కానీ నిజ జీవితంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా మనం పాపం చేస్తే మన పాపం నుంచి మనల్ని విముక్తులు చేయడానికి మనల్ని చంపలేదు మన సృష్టికర్త చచ్చిపోయాడు సిలువు మీద ఆయన మనల్ని చంపలేదు ఆయన చచ్చిపోయాడు సిలువు మీద మనల్ని విమోచించడానికి దాట్ ఈస్ గ్రేస్ ఆ కృపతో నిన్ను రక్షించడానికి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు సంసోనికి దేవుడు శక్తినిచ్చాడు ఒక తప్పు చేసినప్పటికి కూడా సంసోను దా అని అన్నాడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు నీళ్ళు ఇచ్చి బ్రతకరా అన్నాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతికాడు చూడండి అతడు ఫిలిస్తీన్ల దేశంలో ఇరవై ఏండ్లు ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతిగా ఉండను అది పదిహేను అధ్యాయం ఇరవయో వచనం నో జస్ట్ నెక్స్ట్ వచనం చూడండి తర్వాత సంసోను గాజాకు వెళ్ళి వేసే నొక్కతని చూచి ఆమె యొద్ద చేరను అర్థమవుతుందా ట్వంటీ ఇయర్స్ దేవుడి కృపను అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి ట్వంటీ ఇయర్స్ దేవుని యొక్క శక్తితో ఇస్రాయిల్ని పరిపాలించినటువంటి వ్యక్తి ట్వంటీ ఇయర్స్ అన్నిటినీ కంట్రోల్లో పెట్టున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక్క నైట్ టూ అవర్స్ లో తన జీవితాన్ని నాశనం చేసేసుకున్నాడు టూ అవర్స్ బాస్టన్ అనేటువంటి ఊరు వెళ్ళాను నేను బాస్టన్ అనేటువంటి ఊర్లో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఒక సన్నివేశం చూడటానికి అని బాస్టన్ లో చాలా మంది ఊర్లు ఊరుతున్నారు సో ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు వాచ్ ఇట్ ఏంటి తెలుసా పదిహేను అంతస్తులు కలిగినటువంటి ఒక బిల్డింగ్ ని పడగొట్టేస్తున్నారు అది వాళ్ళు చేసే పని ఎందుకంటే అది చాలా పురాతనమైనటువంటి బిల్డింగ్ ఆ ప్లేస్ లో ఇంకో పెద్ద బిల్డింగ్ ఎనభై అంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టాలనేటువంటి ప్లాన్ తో దీన్ని పడగొట్టాలని చూస్తా ఉన్నారు యాభై వేల మంది దాకా ఆ విషయాన్ని చూడటానికి వచ్చారు ఇలాంటి కెమెరాలు వందల వందలు వచ్చేసి ఎందుకంటే ఆ బిల్డింగ్ కూలిపోతుంటే ఎలా కూలిపోతుందో చూద్దాం అని అందరూ అనేకమైన బాంబ్స్ పెట్టి కంప్యూటర్ తో దాన్ని సెట్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ డిటర్నేటర్స్ తో ఒక బాంబు తర్వాత ఒకటి ఒక బాంబు తర్వాత ఒకటి పేలుతూ ఉంటే పన్నెండు సెకండ్ లో ఇమాజిన్ పన్నెండు సెకండ్ లో పదిహేను అంతస్తుల బిల్డింగ్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది పదిహేను అంతస్తుల బిల్డింగ్ పన్నెండు సెకండ్ లో ఆ బిల్డింగ్ గురించి తర్వాత రోజు ఎనాలిసిస్ వచ్చింది ఆ బిల్డింగ్ కడతానికి పద్దెనిమిది నెలలు పట్టింది పడగొడతానికి పన్నెండు సెకండ్లు పట్టింది అర్థమైందా కడతానికి పద్దెనిమిది నెలలు పట్టింది పడగొడతానికి పన్నెండు సెకండ్లు పట్టింది యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఇట్ ఇట్ మే టేక్ సెవరల్ ఇయర్స్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కొలాబ్స్ ఇట్ ఇట్ మే టేక్ జస్ట్ టూ సెకండ్స్ జస్ట్ టూ సెకండ్స్ అందుకనే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆలోచించండి సంసోను అద్భుతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు అంతే ఒక్క రాత్రి ఆయన పోగొట్టుకున్నాడు ఐ స్టిల్ లైక్ గాడ్ దేవుడు నాకు ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా సంసోను అక్కడికి వచ్చినని గాజా వారికి తెలిసినప్పుడు వారు మాట మాటు పెట్టి రేపు తెల్లవారు తర్వాత అతని చంపుదం అనుకుని పట్టణపు ద్వారమున ఆ రాత్రి అంతయు పొంచి ఉండేది సంసోను జాగ్రత్త అండి మధ్యరాత్రి వరకు పండుకొని ఎక్కడ వేషతో పండుకొని మధ్యరాత్రి లేచి పట్టణపు తలుపులను వాటి రెండు ద్వార బంధములు పట్టుకొని వాటి అడ్డ కర్రతోటి వాటిని ఓడబెరికి తన భుజముల మీద పెట్టుకుని హెబ్రోన్కు ఎదురుగానున్న కొండ కొండ కొనకు వాటిని తీసుకొని పోయాను సే ఇది మామూలుగా జరుగుద్దా పని లేదు నాలుగు వందల యాభై కేజీలు బరువు ఉండేటువంటి గుమ్మాన్ని ఆయన ఫౌండేషన్స్ తో సహా ఇలా లేపేసి భుజం మీద పెట్టుకొని అలా ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి కొండ మీద నుంచి కిందకు తోసి పడేసాడా అంటే దేవుని శక్తి వేష్య దగ్గర పడుకున్నప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టాలలేదు మై ఫ్రెండ్స్ టాలెంట్ ఉన్నది కదా అని గిఫ్ట్ ఉన్నది కదా అని కవరింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయదు గిఫ్ట్ టాలెంట్ ఇతరులకు ఉపయోగపడుతుంది ప్యూరిటీ నీకు ఉపయోగపడుతుంది పవిత్రత ఇతనికి గిఫ్ట్ టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రజలు చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నారు అద్భుతంగా ఆయన వ్యవహరించగలుగుతున్నాడు మ్యాచో మ్యాన్ జేమ్స్ బాండ్ ఆయన ఉండగలుగుతున్నాడు బట్ తన లైఫ్ అది కాదు ఆ తర్వాత థర్డ్ ఉమెన్ వచ్చింది తన లైఫ్ లోకి ఆ థర్డ్ ఉమెన్ డెలాయిలా ఐ వాంట్ క్విక్లీ ఫినిష్ ఇట్ డెలాయిలా డెలాయిలా ఆమె ఆమె యొక్క దీంట్లో పడిపోయాడు సంసోన్ సంసోన్ కి ఆయన లోన్ ఉన్నటువంటి ఆ 
వేశ్యల పట్ల అమ్మాయిల పట్ల ఉన్నటువంటి మోహాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం చేత కాదు హీ కెన్ కిల్ ఎ లాయన్ ఒక సింహాన్ని చంపేయగలడు హీ కెన్ కిల్ ఎన్ ఆర్మీ ఒక ఆర్మీని చంపేయగలడు ఆయన కానీ లోన్ ఉన్నటువంటి ఆ కోరికను మాత్రం చంపుకోలేడు ఆయన మనలో చాలా మందికి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆస్ మనలో అనేది దాన్ని మనం చంపుకోలేం దానికి బానిస మీలో ఒకవేళ ఎవరితైనా సింగిల్ గా మాట్లాడి సార్ నాకు ఒక్కటే సార్ అది ఒక్కటే సార్ అది ఒక్కటే సార్ అని అంటారు నాకు తెలుసు ఆ మాట అంటే ఒక్కటే ఒక్కటే అది ఒక్కటే చిన్న దుండిపోయింది సార్ చిన్న దుండిపోయింది సార్ చిన్నది ఈడు కూడా ఒక చిన్న దుండిపోయింది అంతే ఆ చిన్నదే ఆడి ప్రాణాన్ని తీసి పడేసింది దట్స్ వాట్ నీ జీవితంలో చిన్నది ఏదైనా ఉందా చిన్నది సంథింగ్ స్మాల్ దేవుడికి ఇష్టం లేని అదే నీ ప్రాణాన్ని తీసేయచ్చు సంసోను డెలైలాకి పడిపోయాడు నాకు సంసోను గురించి డెలైలా గురించి ఫిలిస్తీన్ గురించి ఆలోచిస్తే కనుక ఫిలిస్తీన్కేమో డబ్బు కావాలి సంసోనికేమో సెక్స్ కావాలి డెలైలాకేమో ఫిలిస్తీన్కి పవర్ కావాలి డెలైలాకి డబ్బు కావాలి సంసోనికి సెక్స్ కావాలి నా యు లుక్ అట్ దీస్ త్రీ వర్డ్స్ ఈ మూడు వర్డ్స్ మనం చూస్తే సంసోనికి కావాల్సింది కామం దలైలా కావాల్సింది కనకం ఫిలిస్తీన్కి కావాల్సింది కాంతం ప్రపంచం ఈ మూడిటికే పడిపోద్ది డబ్బు హోదా అమ్మాయి ఈ మూడిటికే పడిపోద్ది దీస్ త్రీ ఈ మూడిటిగా ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దానికి నువ్వు కూడా పడిపోతున్నావేమో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఇట్ మే బి అ పొజిషన్ నాకు సీట్ కావాలి నాకు స్టేజ్ కావాలి నాకు ఐడెంటిటీ కావాలి నాకు గుర్తింపు కావాలి నన్ను ప్రజలు చూడాలి నాకంటూ ఒకటి కావాలి అదే కాంతం నాకు డబ్బు కావాలి ఐ వాంట్ మనీ ఐ వాంట్ మనీ అదే కనకం నాకున్నటువంటి కోరిక తీరిపోవాలి అదే కామం ఈ మూడే మనిషిని పడగొట్టేయగలిగి శాంసంగ్ స్టోరీలో ఆ మూడిటిని చూస్తాం ఆ మూడిటితో ఆడే చదరంగమే శాంసంగ్ యొక్క లైఫ్ అయితే చివరికి ఆయన అమ్మేసుకున్నాడు తనకున్నటువంటి శక్తి బాడీలో ఉన్నదా ఒకవేళ తనకున్నటువంటి సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ తన యొక్క శక్తినిచ్చేదైతే ఫిలిస్తీన్ డెలైలా నీ మాట అడుగుండేవాడు కాదు సంసోనికి శక్తి ఎక్కడుందో ఎతుకు అని అడుగుండేవాడు కాదు తన యొక్క శక్తి బాడీలో లేదు తన యొక్క శక్తి ఫిజికల్ గా కనబడేది కాదు దర్ ఇస్ అ సీక్రెట్ మై ఫ్రెండ్స్ నీకు నాకు శక్తి ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే నా మాటల్లో ఏదైనా శక్తి అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై థ్రోట్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై బ్రెయిన్ it has to come from god devudu degu nunchi raavali samson ni adigar ekkadundi ekkadundo telusko samson ni adigan delaila adigite ayana annadu chivariki edipinchi edipichi chivariki na entukullo undante katrichi padesindi ante entukullo unnadi anante gurtu pettukondi chaala saarlu paathane bandhanlo manaki entukullo undi aa pradeshamlo undi ee pradeshamlo undani devudu koncham symbolic ga vaadutu untadu basic ga అందుట్లో ప్రాబ్లం ఎంటుకులతో కాదు ప్రాబ్లం దేంతో తెలుసా విధేయతతో ఇప్పుడు ఆదా మా వాళ్ళు పండు తిన్నారు కదా ప్రాబ్లం పండుతో కాదు తినటంలో ఉంది ప్రాబ్లం దేవుడు తినొద్దు అన్న దాన్ని తినటం ప్రాబ్లం ఇట్స్ నాట్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద ఫ్రూట్ ఇట్స్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద డీడ్ పనితో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎంటుకులతో ప్రాబ్లం కాదు వద్దు అన్న దాన్ని చేశాడు ఆయన వద్దు అన్న దాన్ని and that is the problem adi ayana konna atvandi problem avi kattrichi padesadu 20th verse nu chustam 16th adhyayam 20th verse ame samsono philistil ne meda paduchunnar anaga atadu nidra melukoni jarthu vanandi eppati atlu nenu bail deri virajimmi kondu nanu konenu aithe yehova tananu yadabasina ni ataniki teliyaledu finally one point god had to say veedinka panikiraadra వదిలి పడేస్తా వదిలి పడేస్తా గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుడు నిన్ను తిడుతూ ఉంటే సంతోషించు దేవుడు నిన్ను వాన్ చేస్తూ ఉంటే సంతోషించు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే సంతోషించు దేవుడు మౌనంగా ఉంటే భయపడు ద గ్రేటెస్ట్ డిస్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ టు ఫేస్ ద సైలెన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడు మాట్లాడుతూ మానేయటం గాడ్ గేట్ ద మాప్ దేవుడు అప్పగించను దేవుడు వదిలిపెట్టేశాను దేవుడు చెయ్యి ఈడక పనికిరాడ్రా అని వదిలిపెట్టేశాడు అనుకో ఇక నీతో మాట్లాడ్డాను ఇక నీతో మాట్లాడ్డు ఎవడు ఎంత ప్రసంగం చేసినా నీ కిక్కు రాదు ఎవడు ఎంత ప్రసంగం చేసినా నీకు ఏ మాత్రం కూడా స్పర్శ రాదు అర్థం ఏంటి తెలుసా గాడ్ హాస్ లెఫ్ట్ యూ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనిబడి ఈ సియర్ ఆన్ దాట్ కేటగిరీ ఆ కేటగిరీలో ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉన్నారని నేను అనుకోను అనుకుంటే ఈ మెసేజ్ నేను ఇవ్వను ఐ వాంట్ 
దిస్ మెసేజ్ ఇస్ వాట్ గాడ్ గే మీ దేవుడు నాకు ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ప్రాబబ్లీ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ యూ మీలో కొంతమందికి ఇది లాస్ట్ ఛాన్స్ అయి ఉండొచ్చు దిస్ మస్ట్ బి ద లాస్ట్ ఛాన్స్ దేవుడు చిట్ట చివరిగా ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని జార విడుచుకుంటే మళ్ళీ రాదేమో నీకు మళ్ళీ రాదేమో సంసు అన్ని పట్టుకున్నారు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అప్పుడు పిలిస్తే అతన్ని పట్టుకొని అతని కన్నులు ఓడదీసి గాజాకు అతన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇత్తడి సంకల్ చేత అతన్ని బంధించి అతడు బంధ అతడు బందీ గృహములో తిరగలు విసిరివాడాను అయితే అతడు క్షౌరము చేయబడిన తర్వాత ఆ తల తల వెంట్రుకలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెట్టిన ఆ టూ వర్సెస్ లో ఎన్ని పనులు అయిపోయినాయి చూడండి ఒకటి కళ్ళు పీకేశారు సాతానుడు మొట్టమొదటిగా చేయాలనుకునే పని అంటే తెలుసా హీ వాంట్స్ టు రిమూవ్ యువర్ స్పిరిచువల్ ఆయ్ దేవుణ్ణి ఇంకెప్పుడు చూడకుండా దేవుని దర్శనాన్ని ఎప్పుడు కలిగి ఉండకుండా చేయాలని చేస్తాడు అందుకే కళ్ళు కళ్ళు పీకేశారు ఎప్పుడైతే దేవుని దర్శనం లేదో ఎప్పుడైతే దేవునితో సంబంధం లేదో బందీలాగా అయిపోతాం సంకెళ్ళు ఇచ్చేశారు ఆ తర్వాత తిరగలు రుబ్బటం మొదలు పెట్టారు తిరగలు రుబ్బటం అంటే ఏంటి తెలుసా చేసిన పనే చేయటం చేసిన పనే చేయటం దానికి ఇంటెలిజెన్స్ కాదు కావాల్సిందే నీ శరీరాన్ని ఇచ్చేయాలంటే తిరగలు రుబ్బుతూ ఉన్నాడు ఇది వాడి యొక్క పరిస్థితి మొదటిది బ్లైండింగ్ రెండోది బైండింగ్ మూడోది గ్రైండింగ్ ఇది ఆయన యొక్క పరిస్థితి మొదటిది బ్లైండింగ్ కళ్ళు పోయినాయి రెండోది బైండింగ్ కట్టిపడేశారు మూడోది గ్రైండింగ్ ఆయన తిరగలు తిప్పుతూ ఉన్నాడు మన జీవితాలు కూడా అలాంటివే అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు సి హౌ గాడ్స్ గ్రేస్ వర్క్స్ దేవుని కృప ఎలా పనిచేస్తూ ఉండదు అయితే అతడు క్షౌరము చేయబడిన తర్వాత అతని తెల్ తల వెంట్రుకులు తిరిగి మొలుచుట మొదలు పెట్టినాం మై ఫ్రెండ్స్ హియర్ ఈజ్ ద గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి తెలుసా ఆ టైంలో కూడా బిఫోర్ గాడ్ గివ్స్ యూ ద ఫైనల్ హిట్ దేవుడు చిట్ట చివరగా నిన్ను దెబ్బ కొట్టక ముందు అవకాశం ఇస్తాడు అవకాశం ఇస్తాడు ఆ అవకాశాన్ని ఏం చేస్తావు అన్న దాని మీద యొక్క నీ యొక్క లైఫ్ ఉంటుంది దేవుడు ఆ బందీ గృహంలో ఉన్నప్పుడు నేను అనుకుంటాను సంసోనుతో మాట్లాడుతూ మొదలు పెట్టాడు అందుకే అతనికి ఇంటర్వ్యూ మొలుస్తున్నాయి ఎలా చెప్తున్నాను అని అంటాను సంసోన్ని డాగోన్ యొక్క దేవత గృహంలోకి తీసుకొచ్చారు గుడిలోకి తీసుకొచ్చారు రెండు పన్నెండు అడుగుల స్తంభం మీద గుడి మొత్తం కూడా ఉన్నది ఆ గుడి మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి స్తంభాల మధ్యన ఆయన్ని నిలబెట్టారు నిలబెట్టినప్పుడు ఆయన చిట్ట చివరిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పదహారు వచ్చాం ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం అప్పుడు సంసోన్ యహోవా ప్రభు దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకును దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచము నా రెండు కళ్ళు నిమిత్తము ఫిలిస్తీలకు ఒక్క మారే దండించి పగ తీర్చుకొని నిమ్మని యహోవాను మొర్రపెట్టి దేవుడు బ్ర దేవుణ్ణి బ్రతిమలాడుతున్నాడు ప్రభా ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ నేను తప్పు చేశాను ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవా ఒక్కసారి నా వైపు కనుదృష్టి పెట్టవా ఒక్కసారి జాలి చూపించవా ఒక్కసారి కృపనివ్వా అని అడిగాడు సంసోనికి దేవుడు అది ఇచ్చాడు ఇస్తే సంసోను ఆ రెండు స్తంభాల్ని దేవుడిచ్చిన శక్తితో తోసి పడేశాడు బిల్డింగ్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయింది మూడు వేల మంది ప్రముఖ నాయకులంతా ఆ రోజు చచ్చిపోయారు ఇంక్లూడింగ్ శాంసన్ శాంసన్ కూడా చచ్చిపోయాడు ఓకే ఫిజికల్ గా శాంసన్ చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు కానీ శాంసన్ పరలోకంలో ఉంటాడు ఎందుకు హిబ్రిల్ కాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనంలో శాంసన్ విశ్వాసుల వీరుల యొక్క పట్టిలో దేవుడు పెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు అయితే శాంసన్ లైఫ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి లాస్ట్ లెసన్ ఐ హ్యావ్ టూ మోర్ మినిట్స్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ ఏంటి తెలుసా శాంసన్ కి దేవుడు ఆ క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చాడు శాంసన్ నువ్వు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కారణం ఇది అన్నప్పుడు తప్పిపోయిన కుమారుడు పందులు పెంచేటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాట్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆ లెవెల్లో కూర్చున్నప్పుడు మీరు ఒకవేళ లూకాసు వార్త పదిహేను అధ్యాయం తీసినట్లయితే తనకి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అని ఉంటుంది తనకి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏమని ఆలోచించినట్టు తెలుసా నేను లేచి నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్తాను నా తండ్రి ఇంటిలో అనేక మంది పనోళ్ళు ఉన్నారు బుద్ధి వచ్చింది సంసోనికి బంధకాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బుద్ధి వచ్చింది సంసోనికి గుడ్డితనం వచ్చిన తర్వాత బుద్ధి వచ్చింది ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడికి బుద్ధి వచ్చింది దేవుడు మనకి బుద్ధి రావాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు బుద్ధి రావాలని ఇద్దరు గురించి మనకి తెలుసు దావీదు సౌలు ఇద్దరు కూడా ఒకే విధమైనటువంటి పాపాన్ని చేశారు సౌలు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు సమయాన్ని పంపించాడు అయితే బుద్ధి లేకుండా వాదించడం మొదలు పెట్టాడు సౌలు ఏ నేను చేసింది తప్ప నేను దేవుడి కోసమే చేశాను అన్నాడు మొదటి సమయాల గ్రంథం పదిహేను అధ్యాయంలో అయితే దావీదు పాపం చేసినప్పుడు నాతాన్ని పంపించాడు ఎరా ఎందుకు రా అలా చేసావని డైరెక్ట్ గా రాజుని అయ్యో నేను పాపం చేశాను నన్ను ఏ
సౌలు జీవితాన్ని దావుది జీవితాన్ని కాంట్రాస్ట్ ఇక్కడ సంసోనం ప్రార్థన చేశాడు ప్రభా నన్ను క్షమించు అని అడిగాడు దేవుడు క్షమించాడు దేవుడు తన జీవితానికి చివరిసారిగా కృపను చూపించాడు పరలోకంలో తనకి స్థానాన్ని కల్పించాడు మై ఫ్రెండ్స్ చాలా స్ట్రైట్ గా మాట్లాడుతున్నాను ఎటువంటి అంబిగ్విటీ లేకుండా ఎటువంటి సందిగ్ధత లేకుండా ఎటువంటి అరమరికలు లేకుండా స్ట్రైట్ గా చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీ మనసులో భయం అనిపిస్తుందా మీ మనసులో దేవుడి నుంచి దూరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదా మీ యొక్క వీక్నెస్ ఏంటో మీకు అర్థమైందా ఆ వీక్నెస్ కి మీరు బానిస అయిపోయినట్లు కాస్త టెన్షన్ పుట్టుకొచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందా దిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ గాడ్ వాంట్స్ టు వర్క్ ఇన్ యూ దేవుడు నీలో పని చేయడానికి ఇది అద్భుతమైనటువంటి సమయం మేబీ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ యూ మీలో కొంతమందికి ఇదే చివరి అవకాశం ఏమో చిట్ట చివరి అవకాశం దేవుడు దొరక దొరకు కాలమునందే ఆయన్ని 